ফিক্স করে দিলাম যেভাবেই করলাম হ্যাঁ এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে হ্যাঁ এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে কিন্তু মডারেশন বোর্ড ধরেন একই টপিক থেকে মানে তারা তো ইকোনমিক্স বুঝে না আপনাদের এখানে যারা মডারেট করবে আপনাদের ডিন হেড যারা আছেন তারা মানে স্বাভাবিক ভাবেই তারা ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট না তো তারা জাস্ট কোয়েশ্চেনটা দেখে দুজনের কোয়েশ্চেন দেখে অদল বদল করবে হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেনের জায়গায় এই কোয়েশ্চেন পার্ট এতে হয়তো আরেকজনের কাছ থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন নিয়ে বসাই দিবে বা দুইটা কোয়েশ্চেন নিয়ে বসাই দিবে এখন কোনটার জায়গায় কোনটা সুইচ করবে এটা তারা হচ্ছে আন্দাজের উপর করবে হ্যাঁ তো দেখা যাবে একই টপিক থেকে বা একই জায়গা থেকে দুই সেট বা তার বেশি প্রশ্ন চলে আসতে পারে তো এইটা আপনাদের একটা ঝামেলা হুম এই কারণে আমি চাই না হচ্ছে যে ওইভাবে সাজেস্ট বা সাজেশন দিতে বা ওইভাবে সেট করতে যে এইখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবেই কথা আমি নিজেও জানি না যে এটা আসবে কিনা ঠিক আছে তো আমি যেভাবে করছি ঠিক আছে সেটা এক রকম আমাদের আরেকজন স্যার যে কোয়েশ্চেন করেছেন সেটা তার মতো সেখান থেকে মডারেট হয়ে যেহেতু আসবে তো সেটা বলা কঠিন যে আসলে এইটুকু থেকে আপনি একটা প্রশ্ন পাবেন সেরকম বলাটা টাফ তবে আমি স্যারের সাথে কথা বলেছি যে মানে যেহেতু উনি পড়ান নাই এবার তো কোয়েশ্চেন আমি দেখাইছি যে এই জিনিসগুলো পড়ানো হয়েছে তো ওইখান থেকে উনি ওনার মতো প্রশ্ন করেছেন কোন জিনিসগুলো একেবারে থাকতে মানে হয়তো থাকবে না সেগুলো আমি দুই একটা বলতে পারি খুব বেশি কিছু নাই বাদ দেওয়ার হয়তো দুই একটা থাকতে পারে সেটা আমি ক্লাসের লাস্টে যে বলবো না এক্সামের জন্য কিছু ইনস্ট্রাকশন যখন দিব তখন একবার এগুলো আলোচনা করব তো প্রথমত আগে আমরা একটু প্রবলেমের সলিউশনে আগাই আপনাদের মধ্যে অনেকেই পড়াশোনা করেছেন কেউ কেউ আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছে ম্যাথ ট্যাথ করে দেখাইছে আমি তাদেরকে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি এরকম আর মানে সবারই যদি কোনো প্রবলেম থাকে যে এই জিনিসটা আমার বোঝা সমস্যা হচ্ছে এটা হয়তো আরেকবার বললে সুবিধা হয় বা অথবা এই জিনিসটা কিভাবে করা যায় এই যাবতীয় প্রবলেম যেগুলো আছে সেগুলো আমরা আগে একটু সলভ করি ঠিক আছে প্রথম আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আমরা এগুলো একটু শেষ করি তারপরে আমরা না হয় এক্সাম ইনস্ট্রাকশনে যাব ঠিক আছে তো আপনারা যারা এরকম প্রশ্ন প্রশ্ন আছে আপনাদের আপনারা ওই হ্যান্ড রেস করতে পারেন হ্যাঁ এখানে ওই যে আপনাদের হ্যান্ড রেস করার যে অপশনটা আছে এইটা দিয়ে ইউজ করেন আমি সুযোগ দিব সবাইকেই প্রশ্ন করলে তাইলে আমি অ্যান্সার গুলা দিতে পারবো অথবা যে কোনো টপিক আবার বোঝা লাগলে বলতে পারবো ঠিক আছে ওকে অলরেডি দুজন হ্যান্ড রেস করেছে প্রথমে হচ্ছে ইউনিক মৃধা হ্যাঁ বলেন আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে কেউ একটু রেসপন্স করে নাহলে আমি বুঝবো না যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা দেখা যাচ্ছে স্যার দেখা যাচ্ছে তাই তো আচ্ছা তাহলে আসেন এইখানে আমরা যেটা বুঝতে চাচ্ছিলাম ওকে ডমিনেন্ট স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ ডমিনেন্ট স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে কোন একটা ফার্ম সে দুই ক্ষেত্রেই একই ডিসিশন নেয় কিরকম ধরেন এই যে ধরেন ওয়াটার যে কোন একটা আমরা চুজ করি আচ্ছা ধরেন এই যে ওয়াটার ডুও বলি হ্যাঁ এটা এটাতে আসি ধরেন এই যে জামাল হম কামাল যদি চল্লিশ গেল না প্রডিউস করে জামাল কি করবে 
চল্লিশ গ্যালন করবে আবার যদি কামাল তিরিশ গ্যালন করে তাইলেও কি করবে জামাল চল্লিশ গ্যালন করবে এটা কি আপনারা বুঝেন নাকি এটা বের করা বের করে দেখাইতে হবে আগে সবগুলা प्रफिट कत है ठीक है जमाल बाम पास जमाल ए बाम पास स्ट्रैटेजी जमाल प्रथम स्ट्रैटेजी हम चल्लिस गलन प्रडिउस करा ठीक है जमाल जो चल्लिस कर कमाल जो चल्लिस कर तक जमाल प्रफिट है षोलोश कमाल प्रफिट है षोलोश जो जमाल करते चल्लिस क्योंकि कमाल करते तिर तक जमाल और कमाल पंदोश ठीक है यह पूरा टेबिल गोछानो आनी जो बेर करबें कि डिसाइड कर ओके प्रथम तो अपनी धरें कमाल चल्लिस गलन कर कमाल जो चल्लिस गलन करटिकाली चिंता करें बाम पास कलम कमाल चल्लिस गलन करते बाम पास कलम जमाल अपन कमाल जो चल्लिस कर जमाल की करते चल्लिस करते अथवा तिर करते अपना बोलें तो देखा मान जे चयस कर निजे प्रफिट देखे की हमारे देखार विषय ना আপনি জামালের ষোলোশো আর পনেরোশো এই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করেন যে সে যদি চল্লিশ করে তাইলে তার ষোলোশো প্রফিট হয় যদি তিরিশ গ্যালন করে তাইলে পনেরোশো প্রফিট হয় তাইলে কোনটা সে চুজ করবে অবশ্যই চল্লিশ গ্যালন প্রডিউস করা কারণ এখানে তার বেশি প্রফিট হয় এবার আসেন কামালের প্রথম স্ট্র্যাটেজি গেল যদি কামাল তিরিশ গ্যালন করে তখন জামাল কি করবে খেয়াল করে দেখেন যদি কামাল তিরিশ করে তাইলে জামালের জন্য চল্লিশ করলে প্রফিট দুই হাজার তিরিশ করলে প্রফিট আঠারোশো তাইলে ও চুজ করবে কি চল্লিশ প্রডিউস করা দেখেন জামাল কি করতেছে দুইটা ক্ষেত্রে কামালের ডিসিশন চল্লিশ হোক অথবা তিরিশ হোক সে কি করতেছে চল্লিশই কিন্তু প্রডিউস করার ডিসিশন নিচ্ছে বোঝা গেল আচ্ছা এবার কামালের ডিসিশনে আসেন যে ও কিভাবে ডিসাইড করে দেখেন জামাল যদি চল্লিশ করে তাইলে এই যেভাবে ভার্টিক্যালি চিন্তা করেন এই রোটা ফার্স্ট রোটা চিন্তা করেন এখন কামাল যদি চল্লিশ করে তাইলে তার প্রফিট ষোলোশো যদি তিরিশ করে তাইলে পনেরোশো তাইলে এই যে সবুজ দুইটা এই দুইটার মধ্যে আপনি কম্পেয়ার করেন কামাল কোনটা ডিসাইড করবে চল্লিশ প্রডিউস করা আবার যদি জামাল তিরিশ করত তাইলে কামালের সামনে যে দুইটা ডিসিশন এর মধ্যে প্রফিট কোনটাই বেশি দুই হাজার দুই হাজার তাইলে এক্সাক্টলি দেখেন দুই ক্ষেত্রেই কামালও কি ডিসাইড করতেছে চল্লিশ গেল প্রডিউস করা এই যে ডমিনেন্ট স্ট্র্যাটেজির মানেটা হচ্ছে যে অপোনেন্ট বা আপনার আদার প্লেয়ার যাই করুক না কেন আপনি দুই ক্ষেত্রেই একই স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছেন মানে দুইবারই কামাল চুজ করতেছে চল্লিশ প্রডিউস করা সে তার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতেছে না জামাল যদি চল্লিশ করে তাইলেও সে চল্লিশ করবে জামাল যদি তিরিশ করে তাইলেও সে চল্লিশ করবে তাহলে আমি একই স্ট্র্যাটেজি দুইবার অ্যাপ্লাই করতে পারি তাতে আমার প্রফিট বেশি হয় তাহলে আমার একটা ডমিনেন্ট স্ট্র্যাটেজি আছে निल प्ले আবার প্লেয়ার টু বি চুজ করলেও প্লেয়ার ওয়ান বি চুজ করতেছে তার মানে প্লেয়ার ওয়ান এর 
একটা ডমিনেট স্ট্র্যাটেজি আছে সেটা হচ্ছে চয়েস বি চয়েস বিটা হচ্ছে তার ডমিনেট স্ট্র্যাটেজি এবার আসেন প্লেয়ার টু এর ডিসিশনে যদি প্লেয়ার ওয়ান এ চুজ করে তাইলে টু কোনটা চুজ করে এ নাকি বি चेन्ज है এবার আসেন ন্যাশ ইকুইলিবিয়াম কেমনে বাইক করবেন আমি এই যে নিচে দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে গেছি না যে চয়েস কোনটা করে খেয়াল করছেন এই যে এখানে দাগ দেওয়া আছে এটার নিচেও দাগ দেওয়া আছে এটার নিচেও দাগ দেওয়া আছে তাহলে ন্যাশ ইকুইলিবিয়াম সিম্পলি যে দুইজন প্লেয়ার একই সাথে মানে কোন বক্সটা চুজ করতেছে চয়েস বি আর চয়েস বি এই দুইটা মিলে যাচ্ছে তাহলে এটাই হচ্ছে ন্যাশ ইকুইলিবিয়াম যে দুইজন প্লেয়ার আলটিমেটলি চয়েস বিটা নিবে ওকে বোঝা গেছে কিনা ইকুইলিবিয়ামটা হচ্ছে চয়েস বি কমা চয়েস বি আর এইটার ক্ষেত্রে এই যে এই প্রথমটাতে এই ক্ষেত্রে দুইটা ন্যাশ ইকুইলিবিয়াম হচ্ছে দেখেন এইটাতে কারোই কোনো ডমিনেন্ট স্ট্র্যাটেজি নাই ফার্ম এরও ডমিনেন্ট স্ট্র্যাটেজি নাই ফার্ম বি এরও ডমিনেন্ট স্ট্র্যাটেজি নাই সেই ক্ষেত্রে একটা ইকুইলিবিয়াম এরকম হইতে পারে অ্যাডভার্টাইজ কমা অ্যাডভার্টাইজ আর একটা ইকুইলিবিয়াম হইতে পারে ডোন্ট অ্যাডভার্টাইজ কমা ডোন্ট অ্যাডভার্টাইজ ওকে সো দুইটা ইকুইলিবিয়াম হওয়া এই ক্ষেত্রে পসিবল হয় দুইটা ফার্মি অ্যাডভার্টাইজ করবে অথবা দুইটা ফার্মি করবে না এই বাট এই গেমটার ক্ষেত্রে ইকুইলিবিয়াম একটাই হবে যেটা হচ্ছে চয়েস বি কমা চয়েস বি এবং আগের যতগুলো গেম আমাদের ছিল সবগুলাতেই আসলে ডমিনেট স্ট্র্যাটেজি ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে ওই একটা ন্যাশ ইকুইলিবিয়াম ছিল এখানে চল্লিশ গ্যালন কমা চল্লিশ গ্যালন এখানে ছিল দুইটাতেই আর্ন করবে আর এটাতে ছিল দুজনেই কনফেস করবে আপনি বের করতে তো পারবেন নাকি কে কোনটা নিবে এটা তো বের করতে পারবেন ফার্ম বি যদি করে তাহলে ফার্ম এর কি করা উচিত অ্যাডভার্টাইজ করা উচিত কারণ এখানে দশ হাজার তার প্রফিট বেশি আচ্ছা আপনি দশ হাজারের নিচে একটা দাগ দিয়ে রাখেন ওকে যে ফার্ম এ কিন্তু ছয় হাজার এই প্রফিটটাকে চুজ করে না যে দশ হাজারের প্রফিটটা চুজ করে তার মানে সে অ্যাডভার্টাইজ করে ঠিক আছে এইভাবে করে আপনি দুইটা ইকুইলিবিয়াম বের করে ফেলতে পারবেন যে এটা হচ্ছে একটা ইকুইলিবিয়াম এটা হচ্ছে আরেকটা ইকুইলিবিয়াম এখন আপনি যদি বলবেন যে এখানে দুইটা ন্যাশ ইকুইলিবিয়াম হওয়া পসিবল হয় দুইটা ফার্মি অ্যাডভার্টাইজ করবে অথবা দুইটা ফার্মি করবে না দ্যাটস ইট ন্যাশ ইকুইলিবিয়াম শেষ ওকে কন্ট্রোল থাকে বলতে মানে থাকে খুব বেশি না মানে সাম সোর্ট মানে টু সাম এক্সটেন্ড কিছু কন্ট্রোল থাকে ঠিক আছে যেরকম ধরেন টুথপেস্ট এর মার্কেটে যেহেতু এটা ডিফারেনশিয়েটেড প্রোডাক্ট ধরেন পেপস্টুডেন্ট এইখানে স্পেশাল কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে যেটা অন্য পেস্টে নাই এই কারণে সে অন্য দেখছে ধরেন দশ টাকা বেশি দামে টুথপেস্ট বিক্রি করতে পারে তাইলে এই যে দশ টাকা পরিমাণ প্রাইস বাড়ানোর পাওয়ার তার হাতে আছে যে দশ টাকা প্রাইস বাড়াইলেও এই লোকটার কাছ থেকে ওরা প্রোডাক্ট কিনে বাট যদি ধরেন অনেক বেশি প্রাইস চেঞ্জ করে সেই ক্ষেত্রে তার ডিমান্ড নাই হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে মানুষজন সাবস্টিটিউট করে অন্য অন্য প্রোডাক্টে চলে যাবে ঠিক আছে শেষের দিকে না দেখাইতে হবে 
মানে যে মার্কেটের চেঞ্জের জন্যই তো এই চেঞ্জটা হতে হচ্ছে তাই তো এটা কিন্তু কঠিন কিছু না জিনিসটা দেখে নর্মাল প্রথমে আমি একটু বুঝাই দিই যাদের বুঝতে সমস্যা আছে এইটা হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ঠিক আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একটু খেয়াল করেন এইখানে ধরেন প্রথমত মার্কেটটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে এই বাম পাশের গ্রাফটা মার্কেট এই ডান পাশে হচ্ছে ফার্ম ওকে সো এই যে ইকুইলিব্রিয়াম এখান থেকে একটা প্রাইস আসতেছে আমরা জানি যে কম্পিটিটিভ ফার্মের জন্য এই প্রাইসটাই হচ্ছে তার ডিমান্ড কার এমআর এ আর সব কিছু তাহলে এই পিনট বরাবর আমি চলে আসবো যে এই পিনট ধরেন এটার দাম হচ্ছে দশ দশ ডলার তাহলে দশ ডলার বরাবর আমার কম্পিটিটিভ ফার্মের ডিমান্ড কার হবে এই যে ডি ওকে ডি এবং এম আর সব এটা এটাই প্রাইস এটাই ডিমান্ড এটাই এম আর এবং এই যে এম সি এম সিটা হচ্ছে তার কস্টের জন্য এটা ফার্মের জন্য আলাদা এক এক ফার্মের এক এক ধরনের এম সি হইতে পারে এটিসি হইতে পারে এইটা এই ফার্মের জন্য এম সি আর এটিসি টা এরকম ওকে আমরা ধরে নিছি জিনিসটা দেখতে এরকম এবং এম সি অবশ্যই এটিসি মিনিমাম দিয়ে যাচ্ছে এটা আমরা বুঝে ফেলছি এখন এই অবস্থায় প্রফিট কত বলেন তো मार्केटे কি হচ্ছে মার্কেটের ডিমান্ড বেড়ে গেছে তাহলে মার্কেট ডিমান্ড বাড়া মানে এটা রাইট ওয়ার্ড শিফট করছে রাইট ওয়ার্ড শিফট করলে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসটা দেখেন পি ওয়ান একটা হায়ার প্রাইস তাহলে প্রাইস যদি বেড়ে যায় তাহলে দেখেন আমার ফার্মের এই মুহূর্তের কি ডিমান্ড কার এম আর এ আর সবকিছু উপরে উঠে গেছে পি ওয়ান এইটাই এখন আমার নতুন ডিমান্ড এবং এম আর ইকুয়াস টু এম সি এইখান থেকে আমার এরকম একটা কোয়ান্টিটি এই যে এই পয়েন্টটা থেকে বরাবর নিচে নামলে এই কোয়ান্টিটিতে সে হচ্ছে প্রডিউস করবে এবং যেহেতু এটিসি তে কোনো চেঞ্জ হয় নাই ফার্মের কস্টে কোনো চেঞ্জ আসে নাই সেহেতু এখন সে একটা প্রফিট করতেছে এই প্রফিটের সবুজ এরিয়াটা নিয়ে কারো গ্যাঞ্জাম লাগবে এইটা নিয়ে মাথা খাওয়ানোর দরকার নাই যে এটা কি একদম এই মিনিমাম পয়েন্ট পর্যন্ত হবে নাকি এই হবে না সেই হবে এইটা মেজর ইস্যু না মূল কথা হচ্ছে এখানে একটা প্রফিট হবে এইটা আপনি বুঝতেছেন কিনা যে প্রাইস যেহেতু বাড়ছে এবং এটিসি বা এম সির কোনো চেঞ্জ হয় নাই তার মানে ফার্মটা এখন একটা প্রফিট করতেছে ভেরি গুড প্রফিট যদি থাকে এই মার্কেটে তাইলে নতুন ফার্ম ঢুকবে যেটাকে আমরা বলি এন্ট্রি পি ইজ গ্রেটার দেন এটিসি এটিসির যে পি বেশি মার্কেটে নতুন ফার্ম ঢুকতেছে নতুন ফার্ম ঢুকলে কি হয় আমরা জানি ফার্মের সংখ্যা বাড়া সাপ্লাইকে চেঞ্জ করে দেয় তার মানে সাপ্লাই কার এখন রাইট ওয়ার্ড একটা শিফট করবে সাপ্লাই বেড়ে যাবে তাহলে আসে নতুন ইকুইলিব্রিয়াম এখন এই সাপ্লাই কার্ভটা ততক্ষণ পর্যন্ত ডানে শিফট করবে যতক্ষণ না ইকুইলিব্রিয়ামটা আবার পি নটে ফেরত আসে খেয়াল করেন আমি কেন ইচ্ছা করে এই যে এস নটটা এমন ভাবেই আঁকছি যেন এটা পি নটে আসে কেন কারণ লজিকটা হচ্ছে যে এই যে আপনার ডিমান্ড চেঞ্জ হওয়ার কারণে পি ওয়ান এ প্রাইস উঠে গেছিল এবার সাপ্লাইটা বাড়বে অর্থাৎ নতুন ফার্ম ঢুকতে থাকবে কতক্ষণ ঢুকতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রফিট এক্সিস্ট করে মার্কেটে যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্মরা দেখবে মার্কেটে প্রফিট আছে ততক্ষণ তারা ঢুকতে থাকবে তাহলে প্রাইস যতক্ষণ পিনটের উপরে ততক্ষণ নতুন ফার্ম আসতে থাকবে তাহলে সাপ্লাই কাপ সত্যি সত্যি এমন একটা পর্যায়ে যাবে যখন ইকুইলিব্রিয়ামটা আবার পিনটে চলে আসছে তাহলে পিনটে যদি চলে আসে এখন কি আর প্রফিট এক্সিস্ট করে লং রানে এখন আর প্রফিট কিন্তু নাই দেখেন আবার সেই জিরো ইকোনমিক প্রফিটে ফার্ম ব্যাক করছে তাহলে এইটা হচ্ছে লং রান সিনারিও যে প্রথমত মানে আমরা এরকম জিরো ইকোনমিক প্রফিটে থাকবো ডিমান্ডের চেঞ্জের কারণে প্রফিট থাকবে প্রফিট দেখা নতুন ফার্ম ঢুকবে তাহলে নতুন ফার্ম ঢুকলে আবার আস্তে আস্তে প্রাইস কমতে থাকবে কমে কমে একটা পর্যায়ে আগের প্রাইস লেভেলে ফেরত আসবে ওকে এইটাই হচ্ছে আমার মানে আলটিমেট লং রান সিনারিওটা যে কি হয় মার্কেটে উল্টা হইতে পারে যদি ডিমান্ড কমে যায় যেটা আমরা যেখানে বসি নিজেরা চেষ্টা করতে যদি ধরেন ডিমান্ড বাম দিকে শিফট করে তাহলে এই যে পি ওয়ান নিচে হবে নিচে হইলে লস হবে এইবার লস দেখা ফার্ম গুলো মার্কেট থেকে বাইর হয়ে যাবে বাইর হয়ে গেলে সাপ্লাই কার বাম দিকে শিফট করবে বাম দিকে যদি শিফট করে প্রাইসটা আবার বাড়তে শুরু করবে বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে আবার পি নটে চলে আসবে জিরো ইকোনমিক প্রফিট ওকে বাট মার্কেটের কোয়ান্টিটি এই ক্ষেত্রে চেঞ্জ হইতেছে দেখেন মার্কেট কোয়ান্টিটি কিউ নট থেকে কিউ টু তে চলে গেছে এটার কারণ হচ্ছে নতুন ফার্ম যেহেতু ঢুকছে 
মার্কেটে ওভারঅল অনেক বেশি পরিমাণ জিনিসপাতি বিক্রি হচ্ছে ওকে বলেন কি কোশ্চেন স্যার ডিটারমিন্যান্টস অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি স্যার ওটা একটু বুঝাই দিবেন ডিটারমিন্যান্টস অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি স্যার এই স্লাইডে একটা প্রবলেম ছিল একটু আচ্ছা এটা এটা আগে শেষ করি এটা আগে শেষ করি বলেন এই স্লাইডে আর কি প্রবলেম অপশন বল স্যার এখানে হচ্ছে হলো কম্পিটিটিভ ফার্মে যে ম্যাথটা ছিল চারটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম সলভ করতে দেওয়া ছিল ওখানে স্যার যখন আমাদের আমাদের এখন বলা হচ্ছে লং রানের মধ্যে আমাদের কোনো ফিক্স কর থাকবে না ওই ম্যাথটা স্যার एक्चुअली কি হবে করবে একটু প্রসেস আছে আচ্ছা হ্যাঁ এই এই ম্যাথটা এই ম্যাথটা নিয়ে আমার কথা বলা লাগবে এই ব্যাপারে আমাকে দুইজন আমাকে অলরেডি করে দেখাইছে সো এটা বাকি রাখি সবাই করছে জি স্যার এখানে স্যার একটা কনফিউশন আছে মানে কি কোনটা ইউজ করব 10 ইউজ করব নাকি হচ্ছে স্যার 8 ইউজ করব যেটা বের হয় আর কি এটা স্যার আমার কোশ্চেন ছিল আর কি ওকে ভালো কথা ওকে আমরা আসি তাহলে আমরা একটা একটা করে একটু প্রশ্নটা স্যার 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 হ্যাঁ বলেন স্যার একটা प्रीवियस টপিক এর কোশ্চেন ছিল যে কম্পিটিটিভ লং রানে কি তাহলে স্যার কোন সময় পজিটিভ प्रॉफिट হবে না না লং রানে কখনোই পজ মানে লং রানে তো জিরো ইকোনমিক प्रॉफिटই হবে পজিটিভ प्रॉफिटটা শর্ট রানের জন্য হয় সাময়িক সময়ের জন্য যখন ডিমান্ড বাড়ে তখন এইভাবে পজিটিভ प्रॉफिट হয় আবার এই ফার্ম ঢুকার কারণে আস্তে আস্তে प्रॉफिटটা নাই হয়ে যায় प्रथम আপনাকে মার্কেট ডিমান্ড আর মার্কেট সাপ্লাই দিয়ে দিছে ওকে মার্কেট ডিমান্ড মার্কেট সাপ্লাই দেয়া আছে এখান এবং একটা ফার্মের খেয়াল করেন এখানে বলছে যে টোটাল কস্ট অফ এক্স পটেটো ফার্ম মানে এক্স নামের একটা ফার্মের কস্ট দেয়া আছে এটা কিন্তু মার্কেট মানে কস্ট কিন্তু ফার্মের হয় মার্কেটের হয় না আর এই যে ডিমান্ড সাপ্লাই এটা ফার্মের ডিমান্ড কিন্তু বলে না এটা বলে দিছে মার্কেট ডিমান্ড মার্কেট সাপ্লাই ভেরি ওয়েল এইখান থেকে আপনাকে প্রথমত বের করতে বলছে ক্যালকুলেট দা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি ফর ফার্ম এক্স কিভাবে বের করবেন বলেন তো মার্জিনাল কস্ট ইজ টু মার্জিনাল রেভিনিউ দিয়ে স্যার আচ্ছা স্যার আগে স্যার ইকুইলিব্রিয়াম এর সাথে আগে প্রাইস বের করব ইকুইলিব্রিয়াম থেকে প্রাইস বের করব ডিমান্ড বের করতে ফিজ কো টেমসি এটা এটা ভেরি ওয়েল ভেরি ওয়েল হ্যাঁ অনেকগুলো অনেকগুলো অনেকে বলছেন আচ্ছা যে বলছেন এমআর ইকুয়ালস টু এমসি একটু খেয়াল করেন তো এখানে ফার্মটার কি লেখা কি ধরনের ফার্ম স্যার কম্পিটিটিভিটি এমআর ইকুয়াল টু পি এই যে একটা জায়গায় একটু ভুল বুঝতেছেন হুম এমআর ইকুয়াল টু পি এই যে খেয়াল করেন এই যে গ্রাফটা হুম এই যে পি ইকুয়াল টু এমআর তাই তো আপনি এইজন্য বলতেছেন যে পি কম্পিটিটিভ মার্কেটে পি ইকুয়াল টু এমআর তাই না হ্যাঁ এই পিটা আসছে কই থেকে পিটা বেসিক্যালি আসছে স্যার ওই যে কই থেকে বলেন ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস থেকে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস থেকে এই ইকুইলিব্রিয়ামটা কিসের ইকুইলিব্রিয়াম এটা কিসের ইকুইলিব্রিয়াম মার্কেট মার্কেটের ইকুইলিব্রিয়াম মার্কেটের মার্কেটের যে প্রাইসটা হ্যাঁ মার্কেটের যে প্রাইসটা সেটা হচ্ছে এই ফার্মের জন্য মার্জিনাল রেভিনিউ কেন আমরা বলছি যে প্রতিটা কোয়ান্টিটি যে সহজ সে যখন সেল করে প্রতিটা কোয়ান্টিটির জন্য সে একই প্রাইস পায় তাই না রেভিনিউ একই রেটে বাড়ে এই কারণে আমরা এই জিনিসটাকে মার্জিনাল রেভিনিউ বলছি আপনাকে তো বুঝতে হবে যে প্রাইস থেকে এটা মার্জিনাল রেভিনিউ ইকুয়াল হইছে বাট প্রাইসটা আসছে তো এখান থেকে বুঝছেন বিষয়টা আর এই যে ডিমান্ডটা এটা তো এটা কি ফার্মের ডিমান্ড খেয়াল করেন তো এখানে কি দাও আছে এটা কি মার্কেট ডিমান্ড না ফার্ম ডিমান্ড মার্কেট ডিমান্ড মার্কেট ডিমান্ড এখন মার্কেট ডিমান্ড ইউজ করে আপনি যদি টোটাল রেভিনিউ করেন এই যে পি আর কিউ গুণ করেন টোটাল রেভিনিউ তাহলে এটা কি ফার্মের টোটাল রেভিনিউ হবে মার্কেটার মার্কেটার হবে এবং ওখান থেকে মার্জিনাল রেভিনিউ যদি বাইড করেন তাহলে এটা তো মার্কেটার হইলো তাহলে তো আপনি ফার্মের ক্যালকুলেশন করলেন না আমি কি ঘটনাটা বুঝাইতে পারছি যে এমআর ইকোয়াল টু এমসি বলছেন আপনি কি বুঝছেন ঘাপলাটা কোথায় এই প্রশ্নটা বলছিলেন কে এমআর ইকোয়াল টু এমসি কে বলছিল একটু বলেন তো আমি বলছিলাম স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে বুঝাইতে চাচ্ছি আমি একটু খেয়াল করি আমার সাথে থাকেন হ্যাঁ এইখানে যেহেতু বলছে মার্কেট ডিমান্ড আপনি এই এই ইকুয়েশন ব্যবহার করে যদি এমআর বের করেন এটা কিন্তু মার্কেটে হয়ে যাবে ফার্মের এমআর না তাইলে বুঝছেন জি স্যার হ্যাঁ আপনি এমআর ইকোয়াল টু এমসি করবেন মনোপলির জন্য কেন কারণ মনোপলি ডিমান্ড যদি এটা হইতো মনোপলি ফার্ম মানেই মনোপলি ডিমান্ড মানে মার্কেট মনোপলিতে মার্কেটার ফার্ম একই কথা কারণ একটা ফার্মই একটা মার্কেট তখন এই ইকুয়েশন থেকে আপনি 
টোটাল রেভিনিউ মার্জিনাল রেভিনিউ বের করে এমসি সমান করবেন তাইলে তো হয়ে গেল আপনার प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি আর মনোপলির একটা क्वेश्चन ছিল ওটা পরে আসি এটাকে শেষ করে নেই একটা একটা করে বলেন হ্যাঁ এবার আসেন এই যে এখানে प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি আপনাকে বের করতে হবে তাইলে আপনার জন্য শর্ত হচ্ছে পি ইকুয়ালস টু এমসি পারফেক্ট কম্পিটিটিভ ফার্ম পি ইকুয়ালস টু এমসি হচ্ছে আপনার শর্ত এই পি টা আসবে কই থেকে আসবে মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম থেকে তাইলে মার্কেট ডিমান্ড আর মার্কেট সাপ্লাই এই জায়গা থেকে আপনাকে ইকুইলিব্রিয়ামটা বের করতে হবে ইকুইলিব্রিয়াম তো বের করতে পারবেন নাকি যারা বের করছেন বলেন তো ইকুইলিব্রিয়াম কত আসে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস আর কোয়ান্টিটি दीस त দুইটা পি কে ইকুয়াল করে তারপরে প্রবাবলি ইয়াটা করে ফেলছো কিউ কত বের হইছে তাই না হ্যাঁ ওইখান থেকে কিউ বের হইছে আচ্ছা দেখো এইখানে তুমি যদি মানে কোর্স যদি তোমার অ্যানসারটা কারেক্ট আসছে কিন্তু আমি বলবো যে জিনিসটা এইভাবে কইরো না ঠিক আছে যে আমরা এই যে ইকুইলিব্রিয়ামের সূত্র জানি হচ্ছে কিউ ডি ইকুয়ালস টু কিউ এস তাই না কিউ আর কিউ আমরা ইকুয়াল করি এইখানে পি আর পি ইকুয়াল করলেও আপ তোমার অ্যানসার সেম আসবে বাট যদি তুমি এইভাবে করার অভ্যাস করো তাহলে একটা ঘাপলায় পড়বা যেটা হচ্ছে যখন আমি তোমাকে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড থেকে মার্কেট ডিমান্ড বের করতে দিব বা ইন্ডিভিজুয়াল সাপ্লাই থেকে করতে দিব তখন কিন্তু তুমি পি দিয়া করতে পারবো না তখন তোমাকে জিনিসটা কিউ ইকোয়াস্ট সামথিং ইকুয়েশনটা বানাই নিতে হবে তারপরে তোমাকে মার্কেট ডিমান্ডে আসতে হবে ব্যাপারটা বুঝছো আমি কি বলতেছি বুঝতে পারছি স্যার হ্যাঁ সো এই ক্ষেত্রে মানে এই পি আর পি ইকুয়াল করে শর্টকাটে বের করা যায় আই নো ঠিক আছে বাট খেয়াল রাখবা এটা সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করা কিন্তু যায় না ওকে এই ম্যাথটা হয়তো গেছে তো যাই হোক মানে আপনারা সবাই জানেন ইকুইলিব্রিয়াম কি হয় বের করতে হয় তাহলে এখান থেকে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস আসবে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবার এই সি কে যদি আপনি ডিফারেন্সিয়েট করেন এমসি চলে আসবে সেভেন্টিন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ফাইভ কিউ এবার আপনি পি মানে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল টু এটা করেন তাহলে আপনার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি আসবে এইট এখন প্রশ্ন বলে বলছে যে ইফ দ্য ফার্ম ইস প্রডিউসিং টেন ইউনিটস অফ পটেটো তাহলে কি করা উচিত ঠিক আছে আপনি জাস্ট বলবেন যেহেতু প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি এইট তার মানে এর বেশি প্রডিউস করলেও লস কম প্রডিউস করলেও লস তাহলে ফার্মের উচিত প্রোডাকশন কমায় দেওয়া দুই ইউনিটের প্রোডাকশন সে কমায় ফেলতে চাইবে যেহেতু আটে প্রডিউস করলেই তার প্রফিটটা ম্যাক্সিমাম হয় স্যার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ এইটা এইটা নিয়ে নাকি অন্য কিছু নিয়ে এটা নিয়ে স্যার হ্যাঁ বলেন বলেন স্যার এখানে যে আট ইউনিটটা আসছে পাওয়া <laughs> मात्र এই যে পি ছিল আমার ফিফটি এই যে মার্কেট থেকে আমি ইকুইলিব্রিয়াম সলভ করে পি পাইছি হ্যাঁ আচ্ছা দাঁড়ান আপনাদেরকে আমি এ করি আমি একটা জায়গায় মনে হয় করে রাখছিলাম এটা আপনি সরাসরি দেখাইলে হয়তো আপনি করে দিয়ে দিয়েছেন একটু ভালো আছে একটা মিনিট ওয়েট করেন তাহলে আমি বিয়ে করতেছি
আচ্ছা এখানে কি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা রাইট এইটা আচ্ছা খেয়াল করেন এই যে এখানে যেটা করা হইছে আর প্রথমে আমরা ইকুয়েশনটাকে এভাবে কিউ তে শিফট করে নিয়ে এই যে ইকুইলিব্রিয়াম সলভ করছি হুম দুইটা কি ইকুয়াল করলে আমার পি আসছে 57.5 ওকে তাহলে 57.5 এটাই হচ্ছে আপনার কম্পিটিটিভ ফার্মের ডিমান্ড এই 57.5 বরাবর আপনার ডিমান্ড কার্ভটা যাবে এটাই হচ্ছে আপনার প্রাইস লাইন এবং সব আপনি কস্ট কার্ভকে যদি ডিফারেনশিয়েট করেন তাইলে এমসি আসছে 17.5 5Q তাহলে प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজিং কন্ডিশন অনুযায়ী আপনার হচ্ছে এই যে 57.5 ইকুয়ালস টু যদি এটা করেন তাইলে কোয়ান্টিটি আসছে 8 ওকে তাইলে এইটাই হচ্ছে আপনার प्रॉफिट ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি যদি আপনি 10 ইউনিট প্রোডিউস করেন আপনার উচিত প্রোডাকশন কমায় ফেলা বলেন কেমনে কিউ ইকুয়ালস টু 8 পাইছি বুঝছেন কিনা বলেন জি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার ওকে ভেরি ওয়েল এরপরে আপনি যখন प्रॉफिट বের করবেন দেখেন পরের क्वेश्चन পরের क्वेश्चन আপনাকে বলছে যে प्रॉफिट কত এটা বাই করেন আচ্ছা তাহলে দেখেন प्रॉफिट বের করার সহজ উপায় দুইটা আছে একটা হচ্ছে টি আর মাইনাস টি সি করা টি আর কেমনে বাই করে প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি এটা আমরা জানি এই ক্ষেত্রে ফার্মের প্রাইস হবে হচ্ছে 57.5 যেটা সে মার্কেট থেকে পাইছে আর সে 8 ইউনিট প্রোডিউস করবে হুম আর টি সি যেটা আমার ইকুয়েশন ছিল ওই ইকুয়েশনে আমি কিউ এর জায়গায় জাস্ট বসাই দিছি কিউ এর ভ্যালু 8 সব জায়গায় 8 8 বসাই দিলে আমার ভ্যালু আসছে 0 ওকে যারা কোশ্চেন তারা একটু মিলাই নেন যে 0 আসছে কিনা ঠিক আছে তাহলে ফার্ম এই ক্ষেত্রে জিরো ইকোনমিক प्रॉफिट আর্ন করতেছে শর্ট রানে হুম শর্ট রানে সে জিরো ইকোনমিক प्रॉफिट আর্ন করতেছে তার আসলে পজিটিভ प्रॉफिट হচ্ছে না আচ্ছা এদ্রু বুঝছেন তো নাকি प्रॉफिटের এটা যদি পি মাইনাস এটিসি দিয়ে করেন তাহলেও চলবে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনি যদি টিসি কে কিউ দিয়ে ভাগ করে নেন ভাগ করে তারপরে কিউ এর ভ্যালু বসান পি মাইনাস এটিসি ইকুয়াল ইনটু কিউ তাহলেও কিন্তু একই জিনিস আসবে জিরো আসবে ওইভাবেও করতে পারেন জি স্যার কিটে আসে হ্যাঁ একই আসবে আচ্ছা এবার আসেন পরের কোশ্চেনটায় এখানে আপনাকে বলছে যদি ফিক্স কস্ট 300 হয় তাইলে ফার্মের কি করা উচিত শাটডাউন করা উচিত নাকি অপারেশনাল থাকা উচিত আচ্ছা এখন ফিক্স কস্ট যদি 300 হয় তার মানে হচ্ছে এই যে আমার টোটাল কস্ট ইকুয়েশন এখানে লাস্টে 300 বসবে ওকে এই জায়গাটা আগে মনে হয় 160 ছিল তাই না উপরে হ্যাঁ উপরে ছিল 160 এক্স্যাক্টলি তাহলে যখন আপনাকে বলতেছে ফিক্স কস্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে তিনশো তার মানে ওই একশো ষাট কে আপনি রিপ্লেস করে তিনশো বসাই দিবেন তাহলে এখন টোটাল কস্ট ইকুয়েশন হচ্ছে এরকম ওকে তাহলে ভ্যারি আমি জানি হচ্ছে শাটডাউন কন্ডিশন হচ্ছে পি ইজ লেস দেন এ বি সি পি লেস দেন এ বি সি যদি হয় তাহলে সে শাটডাউন করবে গ্রেটার দেন বা ইকুয়াল হইলে তাহলে আর সে শাটডাউন করবে না আচ্ছা তাহলে এখন ভ্যারিয়েবল কস্ট কত টিসি থেকে বোঝা যায় যে তিনশো বাদে বাকিটা হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল কস্ট এটাকে কিউ দিয়ে ভাগ করলে এ বি সি পাই গেলাম এবার এবিসির মধ্যে আপনি যদি কোয়ান্টিটি এইট বসান যেটা আপনি একটু আগে বের করছেন আপনার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি সেটাই আপনি বসাবেন কেন কারণ আপনি ওইটাই প্রডিউস করবেন ফার্ম অবশ্যই দশ ইউনিট প্রডিউস করবে না ওকে ওইটা আলাদা প্রশ্ন ছিল যে দশ ইউনিট যদি করে তাইলে কি করা উচিত যদি দশ ইউনিট করতে থাকে তাইলে তার উচিত কমানো ওকে তাহলে এখন আসেন বলছে যে যদি ভ্যারিয়েবল কস্ট এবিসি যদি এরকম হয় তার মানে সেটা থার্টি তাহলে যেহেতু দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে প্রাইসের প্রাইস হচ্ছে বেশি তাহলে ফার্মের অবশ্যই শাটডাউন করা উচিত না সিরিজে একটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে মানে যদি হচ্ছে প্রাইসটা এবিসি এর সমান হয় তখন থেকে কি ইনডিসিপ্লিনে বুঝবে নাকি লিড নেবে বাকি এটা ইনডিফারেন্ট আর কিছু যে অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় থাকবে মানে সে কন্টিনিউ করবে না হ্যাঁ সে থাকবে মার্কেটে সে অপেক্ষা করবে যখন प्रॉफिट হবে সে তখন प्रॉफिटটাকে আবার নেবে ইনডিফারেন্ট আর কি এটা ইনডিফারেন্ট সিচুয়েশন আপনি বলতে পারেন স্যার এখানে যে সামনে স্যার ফিক্স কস্ট 160k চেঞ্জ করে স্যার 300 বসলাম তো ওইটার ভূমিকাটা কি স্যার তাহলে এটাই তো মজার বিষয়টা হচ্ছে এটাই যে এটার তেমন কোনো ভূমিকা নাই আপনার তো আলটিমেটলি লাগবে হচ্ছে এবিসি আপনার এইখান দেওয়া হইছে এটা যে মানে এটা নিয়ে আপনি বুঝতে পারেন কিনা জিনিসটা মানে এইটার আসলে কোনো ভূমিকা নাই এটারে জাস্ট আপনাকে টেস্ট করার জন্য দেওয়া হইছে আপনি এটারে কাজে লাগান কিভাবে এটা কাজে লাগবে পরে আর কি মানে যখন আপনি রং রানে মানে এন্ট্রি এক্সিট বলতেছেন তখন হয়তো কাজে লাগবে বাট শাটডাউনের ক্ষেত্রে এটার তেমন কোনো ভূমিকা আসলে নাই কারণ বিসি তো ওই একশো ষাট হইলেও বিসি আপনার যত তিনশো হইলেও বিসি আপনার তত আপনি এবিসি দিয়ে এখানে চিন্তা করবেন শাটডাউন করা উচিত নাকি উচিত না তিনশো বা একশো ষাটের উপরে ডিপেন্ড করে না ওকে ওকে এখন আসেন তারপরে লাস্টে আপনাকে বলছে যে তাহলে লং রানে ফার্ম গুলা এক্সিট করবে নাকি ইয়ে করবে এন্ট্রি করবে আচ্ছা তাহলে
আপনার এখন যেহেতু আপনার ইয়ে কত আহ ফিক্স কস্ট তিনশো তাহলে আমি তিনশো ধরে করতেছি আচ্ছা তাহলে তিনশো হইলে এটিসি আপনি টোটাল কস্ট ইকুয়েশনটাকে কিউ দিয়ে ভাগ করেন সবগুলোকে ভাগ করলে এরকম দাঁড়ায় এবং আপনি যদি কোয়ান্টিটি এইট বসান কোয়ান্টিটি এইট বসাইলে আপনার এটিসি আসবে পঁচাত্তর আর এইবার দেখা যাচ্ছে পঁচাত্তর আপনার প্রাইস এর চেয়ে অনেকখানি বেশি তার মানে এই মুহূর্তে ফার্ম গুলা লস করতেছে যেহেতু লস করে লস হইলে মার্কেট থেকে অনেক ফার্ম বের হয়ে যাবে এক্সিট করবে এই ফার্মটাই যে এই যে এই ফার্মটার কথা আমরা বলতেছি এক্সপোর্টেটো ফার্ম এই মার্কেট থেকেও বের হয়ে যাবে ওকে বোঝা গেল কিনা বলেন भाग करें भाग कर डायग्राम व्याख्या कर एंट्री অথবা শর্ট রান থেকে লং রানে কিভাবে যায় শর্ট রান লং রানের পার্থক্যটা কিভাবে হয় এই ধরনের জিনিস আপনাকে আসবে তো আসলে আসতে পারে তখন ওইভাবে শুধু গ্রাফ গুলো আঁকতে হবে ওকে স্যার স্যার যেটা क्वेश्चन ছিল স্যার আমার কাছে আপনি সেটা হচ্ছে শর্ট রান স্যার অঙ্কটা করলেন তো স্যার সেই অঙ্কটা ছুঁ স্যার যদি সেইভাবে না করে আমরা স্যার হচ্ছে টি আর মাইনাস টি সি দিয়ে করি তো ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটা যে লস পাবো তো সেই লসটা যে আমাদের হচ্ছে ফিক্স কস্ট থেকে কম সেটা যদি আমরা দেখিয়ে দিই তো সেরকম কোনো অঙ্কটা করা করলে হবে না তো এরকম অঙ্কটা কিন্তু আসলে কেস টু তে আমাদের যে উপরে ছিল সেরকম ভাবে করা হইছে তো ওরকম করলে কি হবে ওইভাবে করাটা মানে ঠিক আছে করতে পারেন আপনি বাট ওইটা করা কি আপনার জন্য ইজিয়ার নাকি এভাবে মানে স্যার হচ্ছে স্যার এটা লেন্দি হয় স্যার আমার তো মনে হয় ওইটা ওইটা করা বেশি কষ্ট মানে ওইটা তো মানে প্যাচানো অনেক হয়ে যাবে এভাবে করাটা বরং ইজিয়ার না হ্যাঁ জি স্যার জিনিসটা অবশ্যই ইজিয়ার কিন্তু ওইটা করলে যে আমাদের ফিক্স কস্টের যে চেঞ্জ হলো 160 থেকে 300 সেটা কিন্তু ইউটিলাইজ হলো ঠিক আছে সেটা আপনি ইউটিলাইজ করে দেখাইতে চাইলে দেখাইতে পারেন সমস্যা নাই आंसर মিলাইতে পারলে তো ওয়েলকাম ম্যাথ আপনি যে কোনো ভাবে মিলাইতে পারেন এটা সমস্যা নাই क्वानिटी আমরা প্রফিট রেশিওকে ডেফিসিট ডিফারেন্সিয়েশন করতে যদি জিরো ধরে কোয়ান্টিটি প্রিপেয়ার করি তাহলেই হবে না যে টোটাল রেভিনিউ যেটা সেটাকে ডিফারেন্সিয়েশন হ্যাঁ হ্যাঁ টোটাল রেভিনিউকে ডিফারেন্সিয়েশন করে ওটার ভ্যালু জিরো ধরে যে কিউটা আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই ওইটাই বলতেছিলাম ওইটাই বলতেছি মানে ব্যাপার হচ্ছে আপনি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কন্ডিশন কেন এম আর ইকুয়াল টু এমসি আমরা ধরি আমরা চেঞ্জ ইন প্রফিট এই জিনিসটা দেখাইছিলাম না একটা টেবিলের মধ্যে যে প্রফিটের চেঞ্জ এটা আমরা বাই করি কেমনে মার্জিনাল রেভিনিউ মাইনাস মার্জিনাল কস্ট এম আর মাইনাস এমসি এইটাকে আমরা বলি প্রফিটের চেঞ্জ কারণ এম আর মানে হচ্ছে রেভিনিউর চেঞ্জ এমসি মানে হচ্ছে কস্টের চেঞ্জ তাহলে রেভিনিউর চেঞ্জ থেকে কস্টের চেঞ্জ যদি আপনি বাদ দেন 
এটাই হচ্ছে আপনার প্রফিটের চেঞ্জ তাহলে প্রফিটের চেঞ্জ যেই মুহূর্তে জিরো হয়ে যাবে ওই মুহূর্তে আপনি ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা পাবেন তাহলে এম আর মাইনাস এম সি ইকুয়াস টু জিরো যেখানে ওটাই হচ্ছে আপনার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি তাহলে এম আর ইকুয়াস টু এমসি হয় ওইভাবে আমরা ওই কন্ডিশনটা কিন্তু বের করছিলাম তাহলে এবার চিন্তা করেন রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি কেমনে বাইর করবেন তাহলে চেঞ্জ ইন রেভিনিউ এই জিনিসটা আপনার জিরো হইতে হবে যেহেতু প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং মানে কোয়ান্টিটি মানে হচ্ছে চেঞ্জ ইন প্রফিট জিরো তাহলে এবার রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজ করতে গেলে চেঞ্জ ইন রেভিনিউ জিরো হইতে হবে আর চেঞ্জ ইন রেভিনিউ মানে হচ্ছে এম আর এম আর ইকুয়াস টু জিরো যেখানে হবে সেখানেই রেভিনিউটা ম্যাক্সিমাম ওকে তাহলে টোটাল রেভিনিউ যে ইকুয়েশনটা আপনি পাবেন ওইটাকে ডিফারেন্সিয়েট যদি করেন তাহলে এম পেয়ে গেলেন এবার এম আর ইকুয়াস টু জিরো ধরে আপনি কিউ বের করে ফেলতে পারবেন যে কোন কোয়ান্টিটিতে আসলে আপনার রেভিনিউটা ম্যাক্সিমাম হবে বোঝা গেল আচ্ছা লাস্টে বসে না ডেড ওয়েট লস বের করতে আচ্ছা মনোপলি ডেড ওয়েট লস আমরা কেমনে বাই করি আচ্ছা এইখান থেকে দেখাই স্যার মনোপলি থেকে অলওয়েজ ডেড ওয়েট লস থাকবে না হ্যাঁ মনোপলি তে ডেড ওয়েট লস থাকবে দিস কোয়েশ্চন স্যার আমাকে বলে যে মানে গ্রাফিক্যালি শো দ্যাট ইটস মানে অ্যালোকেটলি ইনএফিসিয়েন্ট তখন আমি জাস্ট দেখাই দিই যে অলওয়েজ ডেড ওয়েট লস থাকে এরকম তো না হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যালোকেটলি ইনএফিসিয়েন্ট যদি বলে তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ ডেড ওয়েট লস যে আছে মানে কোয়ান্টিটি যে এফিসিয়েন্ট হয় না এটাই দেখাইতে হবে আর কি আচ্ছা আমি বলতেছি আমি পুরো বিষয়টা বুঝাইতেছি আমি প্রবাবলি এই যে আপনাদের অ্যালোকেটিভ এফিসিয়েন্সি আর কি জানি আরেকটা প্রোডাক্টিভ এফিসিয়েন্সি এটা কি পড়াইছিলাম ক্লাসে এটা মনে হয় পরে আর পড়াই নেই না স্যার পড়া নাই স্যার আমি ওই যে আগের কোশ্চেন আপনি বারবার পরে পড়া নেই হ্যাঁ আপনি আগের কোশ্চেন দেখে বলতেছেন মনে হয় না আচ্ছা সমস্যা নাই এলোকেটিভ এফিস যেহেতু পড়াই নেই ওটা আসবে না যদি আর আমি বুঝা দিচ্ছি জিনিসটা কি আসলে এখানে দেখেন মনোপলিতে প্রথমত আপনি যখন এই যে ডিমান্ড কার্ভ আর মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ আপনার কাছে আসে তাই তো তাহলে ডিমান্ড কার্ভ আর মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ভ তো আপনি আঁকতে পারবেন ডিফারেন্সিয়েট করে এম আর বের করলে এম আর এর ইকুয়েশন আপনি আঁকতে পারবেন আচ্ছা এম আর এর গ্রাফটা আপনি আঁকলেন আবার কস্ট ইকুয়েশন আপনার কাছে দেওয়া আছে ওইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে মার্জিনাল কস্ট পাবেন তাহলে মার্জিনাল কস্টের এটাও আপনি আঁকতে পারবেন কোয়ান্টিটি হবে না শেষ এখানে দেখেন তাইলে আপনি যে একটু আগে কি বলছি গ্রাফ আঁকার কথা বলছি হ্যাঁ তাহলে এবার এই তিনটা গ্রাফই আপনি আঁকতে পারছেন তাহলে তিনটা গ্রাফ যদি আপনি আঁকতে পারেন তাহলে এবার আপনি এই যে পয়েন্ট গুলা বের করতে পারবেন না এমসি আর ডিমান্ড যেখানে ছেদ করছে অর্থাৎ ডিমান্ড ডিমান্ডের ইকুয়েশন যে পি এই যে পি এইটা সিক্সটিন মাইনাস কিউ ইকুয়াস টু এমসি এমসি যে কত বের হবে এমসি বের হবে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস টু কিউ তাহলে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস টু কিউ ইকুয়াল টু সিক্সটিন মাইনাস কিউ এটা যদি করেন 
তাহলে আপনার কিউ এই যে এই কোয়ান্টিটিটা বাইরে যাবে এফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটি কত হওয়ার কথা ছিল এটা বাইরে যাবে আর মনোপলির কোয়ান্টিটি তো এম আর ইকোয়াল টু এমসি তাই না এম আর ইকোয়াল টু এমসি থেকে আপনি জানেন যে এই কোয়ান্টিটি কত হবে তাহলে আপনার এই পয়েন্ট বের করা শেষ এই পয়েন্টও বের করা শেষ এবার এই যে কোয়ান্টিটি এই কোয়ান্টিটিটাকে আপনি এই যে এখানে 16 মাইনাস কিউ এখানে যদি বসায় দেন তাহলে পেয়ে যাবেন এই প্রাইস কত হবে মনোপলি প্রাইস তাহলে মনোপলি প্রাইস জানেন এই কোয়ান্টিটি এই কোয়ান্টিটি তিনটাই জানেন এবার ডেড ওয়েট লস বের করা কোনো ব্যাপার माइनसिटीन তাহলে ডিমান্ড ইকুয়েশন পি কস টু 16 মাইনাস কিউ হইলে আপনি যদি পি এর সাথে কিউ এবার গুণ করেন তাহলে টোটাল রেভিনিউ পাবেন তাহলে এই পাশে কিউ দিয়ে গুণ করবেন 16 কিউ মাইনাস কিউ স্কয়ার বুঝছেন তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে যদি ডিফারেনশিয়েট করেন তাহলে কত আসবে 16 মাইনাস 2 কিউ ওটা হচ্ছে আপনার এমআর ওই এমআর আর এমসি সমান করলে আপনি পেয়ে যাবেন এই কোয়ান্টিটি কত বুঝছেন আচ্ছা স্যার একটা প্রশ্ন স্যার মার্জিনাল রেভিনিউ স্যার সব সময় ডিমান্ড থেকে ডিমান্ড থেকে নিচে থাকে কেন থাকে স্যার मानिंग সেইটার সমান আপনি নতুন প্রফিট জেনারেট করতে পারবেন ব্যাপারটা এরকম না তার কারণ হচ্ছে এই যে ও যেটা বললো আর কি যে আপনি যখন প্রাইস মানে কোয়ান্টিটিটাকে বাড়াচ্ছেন তখন আপনার প্রাইসটা কমাইতে হবে আর প্রাইসটা যদি আপনি কমান তাহলে সবগুলো কোয়ান্টিটির জন্যই কমাইতে হবে এমন না যে আগের কোয়ান্টিটিতে আপনি দশ টাকা বেচছেন এখন কোয়ান্টিটি বাড়াইতে চান বলে আপনি আট টাকায় বেচবেন ব্যাপারটা এরকম না তাকে কোয়ান্টিটি বেশি বেচতে হইলে সব কোয়ান্টিটির প্রাইসই কমায় ফেলতে হবে সেক্ষেত্রে মার্জিনাল রেভিনিউটা जस्ट why don't we use supply curve supply curve can you use for energy mane monopoly monopoly te jokhon amra graph gula lagte chai tokhon to supply curve use korte chai supply curve tale marginal are supply curve kotha use korte chai nai je marginal cost to supply curve sir ei je farm ami dekhen ei je eta monopoly ei monopoly te market er graph kon ta bolen to market demand market supply market er sob mane graph ta kon ta hobe etai na इम्पोर्टेंट कत जैगाशन এইটা হচ্ছে আপনার কম্পিটিটিভ কোয়ান্টিটি এফিসিয়েন্ট বেস্ট সোসাইটির জন্য 
সবচেয়ে ভালো কারণ এই কোয়ান্টিটি প্রডিউস করলে মার্কেটে কোনো ডেড ওয়েট লস হয় না এবং এই ক্ষেত্রে প্রাইসটাও কিন্তু আপনার কম হবে ওকে সো এইটা বের করতে দিলে যেন পারেন এটা মনে হয় আছে এখানে নাকি এই যে আছে তো এফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটি ফর দ্য সোসাইটি ঠিক আছে আচ্ছা বলেন এইখানে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এনিওয়ান এলস স্যার এফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটিটা কিভাবে বের করব এই কি বললাম আমি মাত্র এই বলেন তো যারা শুনছেন কে একজন বলেন তো অরিজিনাল কস্ট ইজ इक्वल টু ডিমান্ড স্যার হ্যাঁ এইখানে এই যে সি যে আছে এই সি টারে ডিফারেনশিয়েট করবেন মাইনাস 12 প্লাস 2 কিউ এবার এখান থেকে আপনি এই যে ডিমান্ড যেটা 16 মাইনাস কিউ এই 16 মাইনাস কিউ ইকুয়ালস টু মাইনাস 12 প্লাস 2 কিউ এই দুটারে ইকুয়াল করবেন তাহলে আপনি এটা পাই যাবেন বুঝছেন বুঝছো না নিচে দিয়ে সব সময় মানে মিনিমাম পয়েন্টটা দিয়ে এমসি যায় তাহলে এখান থেকে যখন আপনি করবেন কিউ দিয়ে পুরোটাকে ভাগ করবেন তাহলে এটিসি পাবেন আর এটারে যখন ডিফারেনশিয়েট করবেন তখন এমসি পাবেন এখন মিনিমাম পয়েন্টে হচ্ছে আপনার এটিসি আর এমসি সমান হয় যেটা আমরা ওই যে সবগুলো গ্রাফে দেখছি কই গেল এই যে ধরেন এই যে গ্রাফটা এখানে খেয়াল করেন এই যে এটা হচ্ছে এমসি আর এটা হচ্ছে এটিসি দেখেন এটিসি যে একদম মিনিমাম পয়েন্ট একদম নিচের পয়েন্টটা এমসি সব সময় এখান দিয়ে ক্রস করছে এবং আগের মানে পরে যতগুলা গ্রাফ দেখবেন আপনি সবগুলাতে খেয়াল করেন এই যে এটিসি এটিসি দেখেন এই যে এটিসি এর মিনিমাম পয়েন্ট এই যে এটিসি এর মিনিমাম পয়েন্ট দিয়ে এমসি ক্রস করে অলওয়েজ 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 হচ্ছে এই যে এমসি এটিসি মিনিমাম পয়েন্ট দিয়ে ক্রস করে এমসি এটিসি মিনিমাম পয়েন্ট দিয়ে ক্রস করে তাহলে এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টে এটিসি এর মান যত এমসি এর মানও কিন্তু তত কারণ এটা ইন্টারসেপ্ট করছে কিন্তু এখন ইন্টারসেপ্ট করছে এটা আপনি কেমনে বাইক করবেন ওই যে যেটা বললাম যে এটিসি আর এমসি বাইক করে দুইটারে ইকুয়াল করে দিবেন তাইলে কোয়ান্টিটিটা বের হয়ে যাবে এখন ওই যে সাদি যেটা বলতেছিল যে এখানে সমস্যাটা হচ্ছে কিউব আসে তাই তো এবং এটার মিডেলটা আমার প্রবাবিলি করা যায় না হ্যাঁ ক্যালকুলেটারে এক্স্যাক্টলি যদি এরকম অঙ্ক এরকম অঙ্ক যদি থাকে যেটারে মানে মাঝখানে কিউব আসতেছে কিন্তু আবার মিডেল টার্ম করা যায় না তখন সহজ ক্যালকুলেটার বসাই দিবেন মান চলে আসবে যদি ওইভাবে আঠারো তারপর যদি আসে তাইলে সমস্যা নাই করতে পারবেন ওকে তাহলে এটা গেলে এটা নেওয়ার কোন সমস্যা নাই কারো এবার আসি যে ইউনিট যেটা বলতেছিল এই যে গ্রাফটা খেয়াল করেন এই গ্রাফটার মধ্যে ভ্যালু বসাই দিছি এরপরে এক্সেল আমাকে এই জিনিসটা আইকা দেখাইছে এই কারণে ডেটা উল্টা পাল্টা থাকার কারণে এটা ওইভাবে এমসি মিনিমাম পয়েন্ট দিয়ে যায় নাই ওকে বাট এটা যাওয়ার কথা নিয়ম হচ্ছে এটা যাবে ঠিক আছে তো এই যে পড়ার সময় আমি অনেক জায়গায় অনেক সাইডে কিন্তু নিচে নিচে এমবি লেখা রাখছি এগুলো একটু খেয়াল করেন ওকে আচ্ছা গেল বলেন এই দশটা প্রিন্সিপাল আছে স্যার তো দাঁড়াও 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 কেমন কোশ্চেন আসতে পারে এক মিনিট 
আমি লাস্ট থেকে একটু আসি মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন অলিগোপলি মনোপলি কম্পিটিটিভ মার্কেট এই কয়েকটা জিনিস এই চারটা মার্কেটের নিয়ে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলেন जिज्ञासा समस्या <laughs> मनोपल प्रफिट है जिरोनमिक प्रफिट आर्न कर प्रफिट छोड़ दिखे नाम खुबाइजर दरकारिकल गेम तैरिना मन जानी <laughs> फर एक्साम्पल ठीक है 
ফর এক্সাম্পল এই জিনিসটা আমি তোমাকে একটু বুঝাই যে দেখো এখানে মেইন কথাটা কি বলতেছে যে ফার্ম বিরা যদি কোঅপারেট করতো তাইলে তাদের জন্য বেস্ট হইত কিন্তু কোঅপারেট করতে পারে না কারণ নিজের সেলফ ইন্টারেস্টের দিকে বেশি মনোযোগ মানে সে চাইতেছে সেলফ ইন্টারেস্ট ফুলফিল করতে হুম কার্টেলে চিট করতে এটা করতে যায় কি করতেছে ফেলস টু ম্যাক্সিমাইজ জয়েন্ট প্রফিট জয়েন্ট প্রফিটটা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারতেছে না ঘটনাটা তুমি এবার গেম দিয়ে দেখাও তো আসো এই যে এখানে কার্টেল যদি ফর্ম করে কার্টেল ফর্ম করা মানে কি আচ্ছা এই যে এটা দিয়ে দেখাই কারণ এই যে ধরো এইটাতে এরা যদি কার্টেল ফর্ম করত मान एग्री कर कारण चिंता कर प्रफिट छये बेटा सेम चिंता करा छ मिलियन बुझेना चोर जेल खाए যেহেতু কোঅপারেট করতে পারে না আট বছর জেল খাটতে হয় তাহলে কোঅপারেট করলে হচ্ছে অলিগোপলি অথবা ডুগোপলির বেস্ট প্রফিটটা তারা ওন করতে পারে আর্ন করতে পারে ওকে আবার যদি বলে যে তোমার যে ইন্টার ডিপেন্ডেন্স এদের মধ্যে সবচেয়ে মানে ইম্পর্টেন্ট ফিচার অলিগোপলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে ইন্টার ডিপেন্ডেন্স এটা কেমনে কি ব্যাখ্যা করো এটা তুমি বলবা যে আচ্ছা দেখেন মনোপলি অলিগোপলি কি বলে মার্ক প্রফিট কম্পিটিভ মার্কেটে একজন আরেকজনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না निर्भर करते तर मध्य मान सम्पर्क कम इंटर डिपेन्डेंस डिसन डिपेन्डेंस कम चिंता करते हैं प्रश्न जिज्ञेस कर मना 
কোথায় জানি ডিটারমিনেন্স অফ ডিমান্ড এই যে এইগুলা বলা যায় যে হ্যাঁ যদি নেসেসারি প্রোডাক্ট লাগবে না স্যার হুম কোনগুলো লাগবে না স্যার এগুলো লাগবে না স্যার আরে স্যার এগুলো কি আসবে নাকি আসবে না এটা বলছি আসবে নাকি আসবে না সেটা তো আমি জানি না তোমার বুঝা লাগবে কিনা সেটা বলো স্যার সাপ্লাই এগুলো তো বুঝা যায় না যে অ্যাকচুয়ালি ইলাস্টিক হবে ধরেন যে নাম্বার অফ প্রোডিউসার বাড়লে ইলাস্টিক হবে নাকি নাম্বার অফ প্রোডিউসার কমলে ইলাস্টিক হবে মানে এগুলো তো এখানে ব্যাখ্যা করা নেই নাম্বার অফ প্রোডিউসার যদি বাড়ে তাইলে হচ্ছে আচ্ছা এখানে লেখা নাই না যেগুলো লেখা নাই ওগুলো অবশ্যই দরকার নাই এটা যদি ব্যাখ্যা না করে তাইলে এখানে যদি তোমাকে শুধু কারণ বলছে ব্যাখ্যা যেহেতু এখানে বলা নাই এবং আমি ক্লাসে পড়াইও নাই তাহলে দরকার নেই তাই না এটা দরকার নাই যেহেতু আমি এইগুলো ব্যাখ্যা করছি ব্যাখ্যা যেগুলো করা হয়েছে সেগুলো দেখতে হবে তারপর সব তো দেওয়া সম্ভব না আচ্ছা যাই হোক আমি একটা একটা করে আগাই এখানে ট্যাক্স আর এস সিস কারো প্রবলেম নাই প্রাইস ফ্লোরিং সিলিং এর কারো প্রবলেম আছে ডেড ওয়েট লস কনজিউমার স্যার লাস্ট ম্যাথটা একটু বুঝাই দিলে ভালো হয় এই চ্যাপ্টার এটা হ্যাঁ স্যার কোন জায়গাটা বুঝেন না একটু বলেন স্যার এই যে যখন প্রাইস সিলিং দিয়ে দিতেছে মানে প্রাইস এ যেমন ধরেন লাস্ট ম্যাথটা লিগাল ম্যাক্সিমাম প্রাইস ইজ ফিক্সড এট 80 এখন স্যার এটা মানে কিভাবে করে বের করতে হয় এটা আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছি না এখানে আপনাকে সাপ্লাই ডিমান্ড দিয়ে দিয়েছে আপনি সাপ্লাই ডিমান্ড দিয়ে গ্রাফ আঁকতে পারেন জি স্যার গ্রাফ আঁকতে পারলে ইকুইলিব্রিয়ামটা কত হবে এটা তো হিসাব করেও বের করতে পারেন নাকি জি স্যার হ্যাঁ তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস আর কোয়ান্টিটি গ্রাফ থেকে বসাইতে পারবেন এখন ধরেন ইকুইলিব্রিয়াম আসছে ধরেন देखते बसाइल ঠিক আছে আপনি যদি কারো না পান কারো কাছ থেকে না পাইলে আপনি আমাকে कांटेक्ट করেন আমি তখন হেল্প করব ওকে আচ্ছা স্যার এইগুলা যে স্যার ইন্টিগ্রেশন মেথড পড়াছেন স্যার ওটা কি লাগবে না আমি আপনারে অবশ্যই প্রশ্ন বলে দিব না ইন্টিগ্রেশন করে দেখাইতে হবে এটা অবশ্যই বলবো না তাই না এখন আপনারা যদি মন চায় স্যার আমি এত কিছু করব না এক লাইনে অঙ্ক করতে চাই তাহলে আপনি ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করতে পারেন এটা আপনার চয়েস আমি যা উপায়টা দেখাই দিছি আমি আপনাকে উপায়টা দেখাই দিছি যে এইভাবেও করা সম্ভব मन चेम करें কিন্তু স্যার স্লাইডে যে প্রথম ম্যাথটা ছিল স্যার স্যার ওইটাতে তো ডেড ওয়েট লেস স্যার মানে দুইটা দুই রকম আসে এক কি আসে না কি স্লাইডে যে স্যার প্রথম ম্যাথটা ছিল প্রথম ম্যাথ কোনটা এটা এটাতে এটা নাকি অন্য কিছু জি স্যার এটাতেই আলাদা আসার কথা না 
छात्र चाहिदा कम छात्री सोजा हिसाब স্যার ডিমান্ড যখন লেফটে যাবে তখন তো স্যার আমার সাপ্লাই যাব তো স্যার লেফটে যাবে সাপ্লাই যখন কমবে তখন তো স্যার প্রাইসটা কি কি বুঝি নাই বুঝি নাই সাপ্লাইও লেফটে যাবে মানে স্যার ডিমান্ড কমে গেলে স্যার সাপ্লাইও কমে যাবে না স্যার মানে ডিমান্ড ডিমান্ড কমলে সাপ্লাইও কমবে কেন স্যার ওখানে ইন্ডিভিজুয়ালি বলা নাই স্যার মানে শুধু বসে রেইনফুল লেস হয়ে যাবে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ তো লোক যদি সে ছাতা কিনা বন্ধ করে দেয় তাহলে যারা মার্কেট যারা প্রোডিউসার বা সেলার আছে ওরা তো স্যার ছাতা কম বিক্রি করে আই এই যে ভেজালটা করতেছেন দেখেন डिमांड बामे जाए झमेला शेष कर शेष डिमांड 
डिमांड <laughs> डिमांडे <laughs> मना इम्पोर्ट बस एक्सपोर्ट कम कर मान <laughs> 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 मडारेशन झमेलारे गत मनोपल देखा गल मनोपलि चौबीस 
এতে করে এক জায়গা থেকে বিরাট প্রশ্ন চলে আসতে পারে এখন ওয়েবসাইটটা যারা বাদ দিতে তা তো বিশাল ধরা খাইছে এবার ধরেন আপনি এইবারের এবারের ঘটনায় सपोज ফর एग्जांपल এই ধরেন প্রাইস সিলিং ফ্লোরিং অথবা ট্যাক্সেশন অথবা ইলাস্টিসিটি এরকম যে কোনো একটা আপনি চিন্তা করেন যে এগুলা যে কোনো একটা ধরেন এখান থেকে প্রশ্ন আছে আমারও আছে ধরেন স্যারেরও আছে আমি জানি না যে কোনটা থেকে কি আছে স্যার কি করছে তো জানি না তো এখন ধরেন এই একই টপিক থেকে আমার প্রশ্ন দিলো স্যারেরটাও দিলো তাহলে এক জায়গা থেকে তো দুইটা প্রশ্ন চলে আসতে পারে আমি এখানে আমার কিছু করার আছে বলেন স্যার প্রথম দিকের লেকচারগুলো তো স্যার এরকম কোনো কিছু নাই হ্যাঁ এক দুই এক্স্যাক্টলি এই যে এক দুই আর তিন এ কিন্তু কিছুই নাই এক দুই তিন তো কিছু একে তো স্যার স্যার প্রিন্সিপালস গুলো তো ইম্পর্টেন্ট এই চার নাম্বার চার নাম্বার থেকে শুরু বুঝছেন পড়াশোনা চার নাম্বার থেকে হ্যাঁ তিন এর মধ্যে কিছু প্রিন্সিপালস আছে স্যার টেন প্রিন্সিপাল ফোকাস করা লাগবে না বুঝি না স্যার টেন প্রিন্সিপাল 10 টা কষ্ট করে মুখস্থ করছে ওটা দিয়ে একটা চার মার্কের প্রশ্ন দিয়ে দিন হ্যাঁ এখান থেকে প্রশ্ন থাকতেই পারে আমি বলতেছি না যে প্রিন্সিপাল থেকে আসবে না তো স্যার পাইনা স্যার হ্যাঁ প্রিন্সিপাল গুলো থেকে আমি বলি প্রিন্সিপাল গুলো আসলে কিভাবে আসতে পারে ঠিক আছে মানে কোন একটা বড় প্রশ্নের মাঝখানে ধরেন একটা প্রিন্সিপাল দিয়ে বলতে পারে যে এটা মানে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এটা আসতে পারে অথবা দেখুন অনেকগুলো প্রিন্সিপাল এই মাইক মিউট করেন অনেকগুলো প্রিন্সিপাল আছে যেগুলো আপনাদের পড়াশোনার সাথে মিলে যেরকম ধরেন এই যে কই ধরেন ট্রেড ক্যান মেক एवरीवन बेटर অফ এই যে প্রিন্সিপাল এটা থেকে কিন্তু আমরা শিখছি ট্রেডের অনেক কিছু আবার ধরেন এই যে সোসাইটি ফেসেস আ শর্ট রান ট্রেড অফ বিটুইন ইনফ্লেশন এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট এটা কিন্তু আমরা পড়ছি এটা এই এক্স্যাক্টলি এই নামে একটা স্লাইডও আছে তো ধরেন এই টপিক যখন আপনি পড়ছেন ভাই যে এই টপিকটা আপনি পড়ছেন তো এই টপিকটা পড়ছেন যেহেতু ওই কোশ্চেনের সাথে এটা প্রিন্সিপাল চলে আসতে পারে যেহেতু আপনি টপিকটা পড়ছেন তাহলে এটা একটা প্রিন্সিপালটা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন তো এটা কঠিন কিছু না ঠিক আছে এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই মানে যেহেতু আপনি যা পড়ছেন ওইটা দিয়ে আপনি এটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন মানে স্যার প্রিন্সিপালের নামগুলো কি মনে রাখা লাগবে নাকি স্যার এটাও সরাসরি আরে না আরে দূর বোকা আমি তোমারে এটা জিজ্ঞেস করব নাকি 10টা প্রিন্সিপাল মুখস্থ লেখো পাগল হইছো মানে একটা পার্টিকুলার প্রিন্সিপালই হইলো 10টা না ওইটা তোমারে প্রিন্সিপালটা পুরোটা বইলে দিবে যদি ফিনাল আসে পুরোটা বইলে দিয়ে তারপর বলবে যে ব্যাখ্যা করো যদি এরকম আসে স্যার আগের বার তো স্যার স্যার যেরকম আসে না স্যার চার এক আচ্ছা एग्जांपल দিয়ে আসছে হ্যাঁ গতবার এই যে রেশনাল পিপল থিং একটা মার্জিন এটা আসছে হ্যাঁ এরকম এটাও তুমি মানে এটা তো বোঝা যায় ঠিক আছে এটা এটা বুঝবা স্যার এই যে এখানে ল অফ ডিফিনিশন মানে আচ্ছা একটা উদাহরণ নিয়ে আসছে স্যার এইটা কিন্তু আমি ক্লাসে গ্রাফে দেখাইছিলাম তো এটা কিন্তু এখানে স্লাইডে নাই বাট তোমার ক্লাস নোটে কিন্তু আছে এটা কিন্তু ওইভাবে পড়ো গ্রাফটা ঠিক হইভাবে ওকে স্যার হ্যাঁ স্যার ওই যে ডায়মন্ডে একটা প্রশ্ন ছিল না ওই যে মানুষ বেশি টাকা দিয়ে ডায়মন্ড কেনে কিন্তু ওই এটা তেমন একটা কাজে লাগে না পানি কেনে কম দাম দিয়ে ওইটার ব্যাখ্যাতে কি ছিল স্যার এই যে রেশনাল পিপল থিংক এট দা মার্জিন আপনার মার্জিনাল কি বলে ডায়মন্ডের একটা ডায়মন্ড থেকে তুমি যেই পরিমাণ মার্জিনাল ইউটিলিটি পাও এক বোতল পানি থেকে তুমি সেরকম ইউটিলিটি পাও না ইউটিলিটি মানে হচ্ছে স্যাটিস হ্যাঁ মার্জিনাল बेनिफिट বা মার্জিনাল স্যাটিসফ্যাকশন बेनिफिट ইউটিলিটি স্যাটিসফ্যাকশন একই জিনিস তাহলে চিন্তা করো যে তোমারে পানি দিলে তুমি 10 টাকা মানে 10 টাকার বোতল 30 টাকা চাইলে তুমি জীবন ও পানি কিনবে না কারণ ওইটা তোমাকে 30 টাকার স্যাটিসফ্যাকশন দিবে না বাট তুমি যদি তোমারে যদি কেউ ডায়মন্ড দেয় তুমি দিয়া বলে যে মানে এটা 50000 টাকার ডায়মন্ড এটা তোমারে 48000 টাকায় কেউ ছাড়তেছে সাথে সাথে নিয়ে নিবা কারণ ওইখানে তোমার ইউটিলিটি বা স্যাটিসফ্যাকশন অনেক বেশি ওই যে মার্জিনাল এইখানে এই যে রেশনাল পিপল থিংক এট দা মার্জিন যেহেতু মার্জিনাল बेनिफिट ওটার বেশি এই কারণে ওটাতে মানুষ বেশি পে করে समस्या मुखोमुखी এই যে জাস্ট দুইটা ডিমান্ড ফাংশন দেয়া ছিল লাস্ট ইয়ারের একটা হচ্ছে কোশ্চেন ছিল এটা 
হ্যাঁ এটা ওই ওই কোশ্চেন গুলো তো আমি এবার সিটি তেও দিছিলাম সিটি কোশ্চেন সলভ করে দিছিলাম ওইটা একই রকমই তো জাস্ট ধরো আচ্ছা করে তারপর হচ্ছে আমি বলি দেখো দেখো প্রশ্নটা দেখো ধরো এই যে এখানে সাকিফ জিমান ফাংশন দেয়া আছে q 12 2p তাহলে আমি যদি বলি যে দেখো এইটাই হচ্ছে যে তোমাদের ক্লাসের 80 জনের ডিমান্ড ওকে তোমার ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকেরই এটাই হচ্ছে ডিমান্ড মানে প্রত্যেকের মানে তোমারও ডিমান্ড ফাংশন এটা তোমার বন্ধুর ডিমান্ড ফাংশন না এটা তোমার বান্ধবীর ডিমান্ড ফাংশন না এটা সবার सेम তাহলে এখন তাহলে আমি যদি বলি মার্কেট ডিমান্ড কত কি করবা 80 দিয়ে গুণ করবা এই 12 কে 12 মাইনাস 2 পি এটারে 80 দিয়ে গুণ করলে মার্কেটের কোয়ান্টিটি কিউ ইকুয়ালস টু 12 ইনটু 80 মাইনাস 2 পি ইনটু 80 এটা পেয়ে যাবা শেষ তাহলে মার্কেট ডিমান্ড বের হয়ে গেল সাপ্লাই ফাংশনের ক্ষেত্র सेम যে একটা সাপ্লাই যদি তোমাকে দেয়া থাকে তুমি বলে যে সবার জন্য এইটাই তখন গুণ করে দিলেই হচ্ছে মার্কেট সাপ্লাই চলে আসে এবার মার্কেট সাপ্লাই আর মার্কেট ডিমান্ড ওইটারে ইকুয়াল করলে তুমি কিন্তু মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম পাবা ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে কিন্তু আবার ইকুইলিব্রিয়াম আসবে না এখন মার্কেট ইকুয়েশন দিয়ে ইকুইলিব্রিয়াম বাই করতে হবে ওইখান থেকে যদি মার্কেট যদি অন্য কিছু বাই করতে বলে ওগুলাও করতে হবে ডেড ওয়েট লস বা প্রাইস সিলিং ফ্লোরিং হাবিজাবি অনেক কিছু করা যায় ওখান থেকে স্যার পার্টিতে কত শতাংশ ম্যাথ खाता देखे बस हताश होली पढ़ानो ड्राइव डाउन रेट तो फ्लो बेट्रल बैंक लोभे पैरा बैंक अतरिक्त ट्लो घटाते थको तरह तुम स्पेन्ड करते कम টাকাটা তোমার ইকোনমিতে ফ্লো করতেছে না দ্যাটস ওয়াই ব্যাংক পলিসি নিবে যে এই মুহূর্তে তোমার টাকার এগেনস্টে ডিপোজিটের এগেনস্টে ইন্টারেস্ট রেট কম হবে যখন এই পলিসিটা নিল তখন ইন্টারেস্ট রেটটা কমে গেল এবার টাকার ফ্লোটা এত দ্রুত আর ব্যাংকের দিকে যাবে না মানুষজন যেহেতু দেখবে যে হ্যাঁ ইন্টারেস্ট রেট এত এখন আর বেশি নাই তো তারা আর ব্যাংকের দিকে এত বেশি টাকা ডিপোজিট করবে না এইভাবে করে ইন্টারেস্ট রেটটা কমে कारण जिडीपी 
তোমার ওখানে ছিল প্রাইস লেভেল ফল করার কারণে ইন্টারেস্টেড ফল দেখো প্রথমত এটা শুরু হয়েছে প্রাইস লেভেল থেকে যেহেতু প্রাইস লেভেল কমতেছে এইটার এফেক্ট হিসেবে ইন্টারেস্টেড কমতেছে সেই ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে এটা এক জিনিস তাহলে প্রাইসের সাথে আমি আলটিমেটলি রিয়েল জিডিপি সম্পর্ক দেখাইছি প্রাইসের সাথে রিয়েল জিডিপি সম্পর্ক ব্যাপারটা কিন্তু এভাবে আসছে খেয়াল করো আমি যদি একটা ইকুয়েশন বা ফাংশন ডেভেলপ করি এই যে কথাবার্তা এগুলোর উপর ভিত্তি করে একটা ফাংশন যদি তুমি বানাও তাহলে প্রাইস লেভেলের চেঞ্জের কারণে রিয়েল জিডিপি চেঞ্জ হয়েছে একটা ফাংশনাল রিলেশনশিপ যেটা আমাকে কার্ভের ডাউনওয়ার্ড স্লোপটা দেখায় কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অন্য জিনিস এখানে প্রাইসের কোন কারণ নাই এখানে দেখো ফিউচারের ফিউচারের অপটিমিজম মানে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদ থাকা বা কি বলে মানি সাপ্লাইয়ের চেঞ্জ বা অন্য যে কোনো কারণে মানে প্রাইস লেভেল ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমার ইনভেস্টমেন্টটা চেঞ্জ হয়েছে সেইটা আমাকে ডিমান্ড কার্ভে একটা শিফট এনে দিবে चले তুমি জানো ইনভেস্টমেন্টের সাথে ইন্টারেস্টেড একটা ইনভার্স রিলেশনশিপ আছে যেহেতু ইন্টারেস্টেড ফল করছে সেহেতু ইনভেস্টমেন্ট আবার বাড়বে আমার মনে হয় তোমাদের জন্য আপাতত ইম্পর্টেন্ট না কেন তোমার মানে থাকার কারণে প্রাইস বাড়লে তোমার ওভারঅল কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বেড়ে যায় এটা তোমাকে বুঝতে হবে তো रिजन हमारा দেখো এল আর এস মানে লং রান এগ্রিগেট সাপ্লাই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছি পোটেন্সিয়াল লেভেল অফ আউটপুট অফ এন ইকোনমি একটা ইকোনমির পোটেন্সিয়াল তার ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি মানে হচ্ছে লং রান আউটপুট এই ওয়াই এফ হচ্ছে তার মানে অপটিমাম ক্যাপাসিটি এখন কোন একটা কান্ট্রির ক্যাপাসিটি ডিপেন্ড করে তার লেবার ক্যাপিটাল ন্যাচারাল রিসোর্স এবং টেকনোলজি এই সমস্ত জিনিসের উপরে তাহলে এই সমস্ত জিনিসের চেঞ্জ যদি হয় তাইলে একটা কান্ট্রির পোটেন্সিয়াল বা ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হয় তাহলে দেখো এই ক্যাপাসিটির কোনটার মধ্যে কি প্রাইস আছে প্রাইস চেঞ্জ হইলে ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হবে এরকম কোন কথা আছে এখানে টেকনোলজি স্যার এখানে তো আছে স্যার কই স্যার টেকনোলজি স্যার এটা স্যার প্রাইসের সাথে রিলেটেড না স্যার আরে बेटा अवेलेबल टेक्नोलॉजी এখন টেকনোলজি ইমপ্রুভমেন্ট হইছে টেকনোলজি আগের চেয়ে তুমি ধরো বেটার সফটওয়্যার ইউজ করতে পারো বা বেটার 
মেশিনারি ইউজ করতে পারলো তাহলে তোমার পোটেনশিয়াল বা ক্যাপাসিটি বেশি ইকোনমি একটা পুরা ইকোনমির লং রান আউটপুট মানে হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি এই যে ওয়াইএফ এটা ধরো সাপোজ দুইশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার তাহলে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে উৎপাদন সক্ষমতা যদি দুশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার হয় এবং বাংলাদেশ দুশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারই প্রডিউস করতে পারে তার মানে বাংলাদেশ তার লং রান একদিকের সাপ্লাই অ্যাচিভ করতে পেরেছে বুঝেছ এখানে কস্ট ভ্যারিয়েবল এটা তো ফার্মের ইস্যু একটা আমি পুরো একটা মার্কেট থেকে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মের কথা চিন্তা করে তখন বললাম যে এই ফার্মটার জন্য শর্ট রান এরকম লং রান এরকম একটা ফার্মের চিন্তা ভাবনা কস্ট অফ এ ফার্ম লং রান শর্ট রানে ভ্যারিয়েবল এই সেই এগুলো হয় এটা তো একটা পুরো ইকোনমির কথা বলতেছি আমি পুরা ইকোনমি না না মোটেও মিলানো যাবে না লং রান এগ্রিগেট সাপ্লাই এই ওয়াইএফ হচ্ছে একটা রিয়েল জিডিপির ভ্যালু যেটা আমার কান্ট্রির ক্যাপাসিটি এই যে ক্যাপাসিটি এটা চেঞ্জ হবে কখন আমি এই মুহূর্তে আমার অ্যাভেলেবল যে টেকনোলজি আছে সেটা দিয়ে আমি এই দুশো পঞ্চাশ বিলিয়ন উৎপাদন করতে পারি তাহলে আমার উৎপাদন সক্ষমতা যদি বাড়াইতে হয় তাহলে আমার নতুন টেকনোলজি লাগবে এটা তো প্রাইসের সাথে ডিপেন্ড করে না যে প্রাইস লেভেল বাড়লে বেটার টেকনোলজি আসবে এরকম কোন কথা কি হয় আছে তাহলে প্রাইস লেভেল চেঞ্জ হলে যেহেতু আমি পোটেন্সিয়াল বা ক্যাপাসিটি বাড়াইতে পারবো না তাহলে কি এই প্রাইসের সাথে আমার ওয়াইএফ এর বা কি বলে ক্যাপাসিটির কোন রিলেশন নাই প্রায় যত বাড়াও বা কমাও আমার ক্যাপাসিটি এই ওয়াইএফ এই থাকবে একটা ভার্টিক্যাল লাইন হবে ওকে জি স্যার ওকে ঠিক আছে ওয়েলকাম আচ্ছা এইখান থেকে তোমাদেরকে একটা জিনিস আমি কমাই দেই আমার যদুর ধারণা যে এখান থেকে স্যার কোনো কোশ্চেন প্রবলি করে নাই এবং আমারও মনে হয় আমি করি নাই এই যে পিপিএফ থেকে আমাদের ট্রেড এর যে ম্যাথ গুলা ছিল স্পেশালাইজেশন অফ এন্ড ট্রেড এই ম্যাথ গুলা তোমরা না দেখলেও চলবে ওকে এগুলো আমরা সিটি পরীক্ষায় প্রবাবলি দিছিলাম এই ধরনের ম্যাথ এই ম্যাথ গুলা অর্থাৎ তাহলে তোমার এই যে স্লাইড কত এটা বুঝি নাই হ্যাঁ লেকচার ছিল লাগবে না ঠিক আছে এই লেকচার টু কিন্তু বাদ দিই নাই মনে রাখো লেকচার থ্রি দিছি টু কিন্তু সিলেবাসে থাকতে পারে ওকে জিডিবি থেকে হ্যাঁ জিডিবি থেকে তো আছে কিনা জিডিবি থেকে থাকতে পারে আচ্ছা ধরো আমি আমি একটু একটু একটা একটা করে আসি একটু ধারাও একটু থামো এখানে ইকোনমিক সিস্টেম হ্যাঁ ইকোনমিক সিস্টেমসটাকে ঠাডা মুখস্ত করো না একটু বোঝার চেষ্টা করো আমি যেগুলো বলছি এগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করব এবং ক্লাসে নোট থাকলে সবচেয়ে ভালো আর এইটা যদি একটু নিজেরা মানে স্টাডি করতে পারো যে এখানে কি ঘটনা ঘটছিল ক্যাপিটালিজম কিভাবে আসছে তিন চারটা লাইন দিয়ে আসলে কিছু বোঝা যায় না এটা নিজেরা একটু যদি স্টাডি করতে পারো তাহলে বেটার হয় হুম যে কারণ এখানে থট এই এই ধরনের জায়গা থেকে আসলে থট প্রভোকিং কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি যেরকম আমরা লাস্টে কিছু কথাবার্তা বলছিলাম যে ওই যে দেখো এখানে আমরা কিছু কথাবার্তা বলছিলাম হ্যাঁ যে এইগুলা কিন্তু মানে ডিরেক্ট ওখান থেকে মুখস্ত করে বলা যায় না হম এগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করে বলতে হয় এই জিনিসটা পড়ার সময় একটু চিন্তা ভাবনা করে পড়াশোনা করো হ্যাঁ মুখস্ত করে ঠাডা লিখে দিব এরকম না করাটাই ভালো ওকে এক নম্বর ইতিহাস কি আসবে এমনিতে কোন ইতিহাস বুঝি নাই মানে ওই যে সব সাল টাল লেখা লাগবে আদর বেটা এইগুলা কেউ জিজ্ঞেস করে মানে তোমার এইটা মানে 
ক্যাপিটালিজম সোশ্যালিজম মানে এই জিনিসগুলা ধরো মানে মানে কেন এগুলার এগুলোর ফাংশনালিটি হ্যাঁ এগুলা মানে কেন কি বা এটার ভালো খারাপ ক্রিটিসিজম এই টাইপের জিনিসপত্র বা এগুলার ইম্প্যাক্ট তোমার জীবনে বা তোমার কান্ট্রিতে এই টাইপের অনেক জিনিস বা এখান থেকে তোমার এটাকে বেটার করা বা এখান থেকে বের হওয়া এই টাইপের অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা আসতে পারে ঠিক আছে যেগুলো তুমি চিন্তা করবা এরকম আহামরি কঠিন কিছু না যে তুমি কিছু বুঝবাই না এরকম না বাট এই এইখানে যা আছে সেটা থেকেই বা একটু চিন্তা ভাবনা করে লেখার মতো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে ওকে আচ্ছা এটা গেল টু এর কথা তো বললাম টু তে তো যা আসতো এটা বলার কিছু নাই আর থ্রি তে কি আছে থ্রি তো বাদ দিলাম কথা বলতেছ এই ক্যালকুলেশন গুলো তুমি এইখান থেকে দেখতে পারো বই থেকেও দেখলেও আসলে এইটার চেয়ে খুব বেশি বইয়ে আছে এরকম না বইয়ে এটা এটা হয়তো আর একটু সাজানো গোছানো আছে বাট এই জিনিসগুলাই আছে একবার পড়তে পারো একবার রিডিং পড়লে ভালোই হবে ঠিক আছে একবার দেখে নিতে পারো খারাপ না ওকে স্যার স্যার ওই যে সিপিআই ক্যালকুলেশনের একটা ইয়ে বলছিলেন যে বই থেকে পড়েন কোনটা স্যার সিপিআই ক্যালকুলেশন মুখস্থ করার কোন দরকার নাই ওইটা জাস্ট আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য পড়াইছিলাম ওইটা ওইরকম মুখস্থ করা লাগবে না কিন্তু কি করে না করে না ওই টেবিল থেকে তো না ওইভাবে ম্যাথ আসবে না তো ওটা তো আমি ক্লাসেও বলছি ওইটা তো বিরাট একটা ক্যালকুলেশন টেবিল এবং ওইটা প্রায় অ্যাকাউন্টিং এর ম্যাথের মতো ওইটা লাগবে না এখানে যেরকম সিম্পলিফাইড ক্যালকুলেশন আছে এই টাইপের জিনিসগুলো দেখো তাইলে হবে ঠিক আছে এখানে যে যা যা আছে এইসব জিনিসপত্র স্যার বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স এই কাহিনীগুলো কি পড়া লাগবে এটার মধ্যে যে মানে বইয়ের যে কাহিনীগুলো আছে ওখানে মানে বইয়ে তো কাহিনী নাই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছে আর কি ঠিক আছে পরীক্ষার জন্য ওইভাবে প্যারানোর দরকার নেই আমি তো তোমার জিম্বাবুয়ের কাহিনী বলবো না বাট জিম্বাবুয়ের কাহিনী থেকে তোমার শেখার অনেক কিছু আছে ঠিক আছে ওইটা তুমি তোমাকে মানে মানে জিম্বাবুয়ে বা জার্মানির কাহিনী থেকে ধরো মানে ওইখানে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে যে প্রবেবল সলিউশন কি তখন তুমি তো জানো না জার্মানি আর জিম্বাবুয়ের কাহিনী জানলে তুমি প্রবেবল সলিউশন বলতে পারবা ব্যাপারটা এরকম আর কি টাকা না ছাপায় প্রোডাকশনটা যেন বাড়ে তাই তো এটাই তো সলিউশন মোটামুটি হাইপার ইনফ্লেশনে আজ পর্যন্ত যারা পড়ছে তাদের ওই যে মানে খুব মানে ডিপেন্ড করে দেশের কি অবস্থা ড্রেস্টিক সিচুয়েশন না নিলে হয় না আসলে ওই যে জিম্বাবুয়ে যেরকম তার কারেন্সি বাতিল করে নতুন কারেন্সি অ্যাড করলো ডলার এটা একটা অ্যাকশন তাদের মেজার অ্যাকশন এটা ছিল জার্মানি যেরকম তার ইএফি বন্ধ করে দিল নতুন এরা সেন্ট্রাল ব্যাংক করলো এটা তার জন্য পলিসি ছিল এখন অন্য কোন দেশ যদি পড়ে হাইপার ইনফ্লেশনে তাদের স্ট্র্যাটেজি ওইরকম হবে আচ্ছা
না সবই আসলে ভালো পড়ার মতো জিনিস ওকে আর কি আছে আনএমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট ইজি জিনিস ভেরি ইজি ভেরি ইজি বাট হ্যাঁ সব পড়ার মতো ওকে এখানে আমি কয়েকটা জিনিস একটু তোমাদেরকে বলি যেরকম ধরো জিডিপির সাথে দেখো জিডিপির সাথে আমরা যে ডিফ্লেটর দিয়ে ইনফ্লেশন বের করছি তাই না তো আবার সিপিআই দিয়ে ইনফ্লেশন বের করছি আবার জিডিপি ডিফ্লেটর সাথে ইনফ্লেশন একটা কানেকশন আছে আবার ধরো ইনফ্লেশনের সাথে আনএমপ্লয়মেন্টের একটা কানেকশন আছে আবার আমরা যেরকম কি জানি বলে ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন কস্ট পুশ ইনফ্লেশন কয়েক ধরনের ইনফ্লেশন পড়ছি ওইটা আবার যখন আমরা এখানে গ্রাফে দেখাইছি যে এইটাকে আমরা বলছি ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন তারপরে কি বলে এইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কস্ট পুশ ইনফ্লেশন তো দেখো মানে অনেকগুলা টপিকে কিছু 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 কানেকশন আছে তো এই কানেকশন গুলা যেহেতু আছে দুই একটা প্রশ্ন মিক্সচার হইতে পারে সব প্রশ্ন যে এরকম একটা টপিক থেকেই পুরো বারো নম্বরে আসবে এরকম না হ্যাঁ কোয়েশ্চেন সামটাইমস মিক্সচার হইতে পারে জিডিপির সাথে ইনফ্লেশন বা ইনফ্লেশনের সাথে আনএমপ্লয়মেন্ট বা ইনফ্লেশনের সাথে একদিকের ডিমান্ড সাপ্লাই এরকম মিক্সচার কিন্তু থাকতে পারে प्राइसिटे फसल मारा गोमारेशन সেই কারণে সাপ্লাই কার্ভ বাম দিকে শিফট করে তখন বোঝা গেছে জি স্যার এখানে একটা স্লাইড একটু ভুল নাকি স্যার একটু একটু নিচে যাবেন স্যার এটা মানি মার্কেটে ছিল ও হ্যাঁ 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 এখানে একটা একটা স্লাইডে একটা মিস্টেক আছে আমার মনে পড়ছে হ্যাঁ ভালো চেঞ্জ ইন মানি সাপ্লাই স্যার এটা ভালো কথা মনে করছো কোথায় জানো চেঞ্জ ইন মানি সাপ্লাই স্যার চেঞ্জ ইন মানি সাপ্লাই কো এটা আর টু পড়ে স্যার এই স্যার এইটা এই স্লাইড স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ইজার ওভার বলছে যে ইনক্রিজ ইন দা মানি সাপ্লাই রেইজেস দা ইন্টারেস্ট রেট হ্যাঁ আর মানি সাপ্লাই বাড়ালে হ্যাঁ এই যে এটা ইনক্রিজিং মানি সাপ্লাই মানি সাপ্লাই যদি বাড়ে তাহলে ডিক্রিজিং হবে না স্যার হ্যাঁ 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 এই যে রেইজে এটা ভুল লেখা এটা রেইজ না হবে না এটা এটা ফল হবে হ্যাঁ বা রিডিউসেস হবে এটা রেইজের জায়গা রিডিউসেস দা ইন্টারেস্ট রেট এটা হবে আর ডিক্রিজিং দা মানি সাপ্লাই এটা হচ্ছে কি হবে এটা হচ্ছে ইনক্রিজেস দা ইন্টারেস্ট রেট এটা উল্টা হয়ে গেছে আর কি তাই না জি স্যার এবং পলিসি আর ওই যে তোমার শখ গুলা শখ আর পলিসি একসাথে বুঝতে হবে যে শখ হইলে কি হয় শখের পরে পলিসি নিলে আবার ওটা ব্যাক করে এইরকম এভাবে বুঝতে হবে জিনিসটা আর তোমার এই এইগুলা দরকার নাই এই যে কি বলে টুলস অফ মানিটারি পলিসি অবশ্য এইগুলা নাম জেনে রাখতে পারো কিভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা যেহেতু পড়াই নাই দরকার নাই আর ওইটা তেলে একটু বুঝাই দেন স্যার যে স্যার শখ আর এক মিনিট এক মিনিট ও ও কথার আগে শেষ করে নেই
হ্যাঁ বলো কি জানি বলতেছিল আর একটা বাদ তো দিয়ে দিলাম ওই যে এই স্লাইড থেকে আমি তো এই দুইটা জিনিস তো বাদ দিলাম স্টিকি প্রাইস থিওরি আর মিসকনসেপশন থিওরি এগুলো এই দুইটা লাগবে এটা তো অনেক ছোট একটা জিনিস ছিল সো এটা বাদ না দিলাম এছাড়া আর তো কিছু আমি পাইতেছি না এরকম এগুলো তো বেসিক যেমন এই যে এই জিনিসগুলো তো মানে এগ্রিগেট ডিমান্ড কি সাপ্লাই কি ঠিক আছে কেন ইয়ে হয় শিফটের কয়েকটা কারণ আছে শিফটের কারণগুলো তো বেসিক এখন আমি তো তোমাকে আর ধরে ধরে বলবো না যে কি কি কারণে লং রান কি বলে শর্ট রান এগ্রিগেট সাপ্লাই শিফট হয় আমি ধরো তোমাকে সিচুয়েশন বলতে পারি যে আচ্ছা এইরকম একটা সিচুয়েশন ঘটছে এখন তোমার ম্যাক্রো ইকোনমিক ইকুইলিব্রিয়াম কি হবে হ্যাঁ যে তোমার দেশের ইকোনমি সিচুয়েশন কোন দিকে যাবে তুমি তোমার শিফটারটা তো জানতে হবে যে হ্যাঁ এই কারণে এটা শিফট হয় ঠিক আছে मान व्याख्या कर ट्राई चेस्टा कथबार्ता जिज्ञेस कर जिज्ञेस प्राइस मानिटारिपलिसी डिटेक्ट मान मान स्पेसिफिकली 
কিভাবে মানিটারি পলিসি নিলে জিনিসটা চেঞ্জ হবে বা কিভাবে ফিজিক্যাল পলিসি নিলে চেঞ্জ হবে তাহলে ধরো তুমি ফিজিক্যাল পলিসি দিয়ে এটাকে চেঞ্জ করতে চাও তাহলে এই মুহূর্তে তোমার দরকার হচ্ছে লং রান ওয়াইএফ কে রিচ করা তুমি আসো এইখানে এই পয়েন্টে তুমি লং রান কে রিচ করবা কেমনে বলো তো আমরা একটা জিনিস শিখছিলাম যে যেই পলিসি নাও না কেন ফিজিক্যাল অথবা মানিটারি সেটা কোন কার্ভ কে শিফট করায় সাপ্লাই কার্ভ হ্যাঁ रिच करते प्रश्न रिच करते लंग रान फिर कैमने लंग रान डिमांडिगे चले जाए मानीमेंट न डान दिखे चले जाओ पजिटी डिमांड शक क्षेत्र आउटपुट बेसि से क्षेत्र नैचारेवल थेमेंट कि कमे आसे ओके गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार অথবা ট্যাক্স কমায় দেওয়া এটা হচ্ছে এক্সপ্যানশনারি ফিজিক্যাল পলিসি আর তোমার কি বলে কন্ট্রাকশনারি ফিজিক্যাল পলিসি মানে হচ্ছে তুমি गवर्नमेंटের স্পেন্ডিংটা কমায় দিবা गवर्नमेंट যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে স্পেন্ড করে বা বিভিন্ন প্রজেক্টে স্পেন্ড করে বা ভাতা দেয় এই যাবতীয় गवर्नमेंट যে স্পেন্ডিং আছে এটা যদি কমায় ফেলেন মানে হ্যাঁ কমায় ফেলাটা মানে হচ্ছে কন্ট্রাকশনারি পলিসি সেটা ডিমান্ড কার্ভকে বাম দিকে সরায় ফেলে এটা আমরা ওই ডিমান্ডে শিফটারের কাহিনীর মধ্যে ওইখানেই পড়ে ফেলছি ওকে আর মানিটারি পলিসি হচ্ছে এক্সপ্যানশনারি পলিসি মানে হচ্ছে মানি সাপ্লাই বাড়াতে হয় মানি সাপ্লাই বাড়াইলে কি হয় ইন্টারেস্ট রেট ফল করে ইন্টারেস্ট রেট ফল করে এটা আমরা দেখছি এই যে মানি সাপ্লাই বাড়াইছো ইন্টারেস্ট রেট ফল করছে আর ইন্টারেস্ট রেট ফল করলে আমরা জানি ইনভেস্টমেন্ট বাড়ে আর ইনভেস্টমেন্ট বাড়লে আমরা জানি রিয়েল জিডিপি বাড়তেছে তাহলে এটা একটা এক্সপ্যানশনারি পলিসি আর মানি স্যার এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভটা স্যার ডান দিকে শিফট করবে এক্স্যাক্টলি এগ্রিগেট যদি ইনভেস্টমেন্ট বাড়ে এগ্রিগেট ডিমান্ডের মধ্যে কি থাকে ওই ওয়াই 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 এর মধ্যে দাদা আছে प्रश्न মানে ইন্টারেস্টটা রেটটা যখন কমে যাচ্ছে তখন আমি ব্যাংকে টাকাটা না রাখে আরে না 
এই পোলাপান মিলার ফলায় একটা জিনিস সাথে একটা জিনিস যখন ইন্টারেস্ট রেটটা ফল করে তখন ফার্মের জন্য লোন নেওয়া সুবিধাজনক ফার্ম ইনভেস্টমেন্ট বাড়ায় ফার্ম ইনভেস্টমেন্ট বাড়ালে তখন জিডিপি বাড়ে এটা ফার্মের ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাকশনের ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাকটিভ ইনভেস্টমেন্ট যখন বাড়ায় তখন জিডিপি বাড়ে জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার এখানে স্যার যে স্পেকুলেশন দ্যাট কজেস এ কারেন্সি ডিপ্রিসিয়েশন আবার স্যার স্পেকুলেশন দ্যাট কজেস এ কারেন্সি অ্যাপ্রিসিয়েশন তো এই জিনিসটা একটু স্যার বুঝি নাই স্যার আচ্ছা দাঁড়াও একটা মিনিট আমি একটা ফোন ধরে নেই धारणा डेप्रिसिएशन এগ্রিগেট ডিমান্ড রাইট ওয়ার্ড শিফট করবে মানে স্পেকুলেশনের মাধ্যমে ডিপ্রিসিয়েশন হওয়া ব্যাপারটা বুঝছো কি না যে এটা কিন্তু একটা এক্সটারনাল ইফেক্ট মানে আমরা যেখানে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে যেহেতু তোমার এগ্রিগেট ডিমান্ডটা শিফট করতেছে এইখানে নেট এক্সপোর্টে চেঞ্জটা হচ্ছে প্রাইস এফেক্টের ছাড়া অন্য কোন একটা এফেক্টের কারণে কি এফেক্ট সেটা হচ্ছে এই যে এরকম কারেন্সি ডিপ্রিসিয়েশন যেটা স্পেকুলেশনের মাধ্যমে হয়েছে এই যে মানে একটা ওভারসিজ বুম হওয়া এটা কিন্তু একটা এক্সটারনাল এফেক্ট स्पेकुलेशन क्या व्याख्या करो टाइम हिसाब किता भाड़ा फिलसीता है चाहिए चिंता करते हैं हेल्प करते 
আমার ধারণা যে লাস্ট একদিন পরে আপনি কি করতে পারবেন আমি জানি না যারা এই যে আমাকে আজকে প্রশ্ন করছে হম যে এটা কি হবে স্যার ওটা কি হবে আমি জানি যে এরা ভালো করবে এই যে পড়ে ফেলছে একবার অন্তত বুঝার চেষ্টা করছে এখন এই যে আমাকে প্রশ্ন করলো আর একবার পড়বে যখন তখন আর একটু বেটার পড়ার চেষ্টা করবে হম বোঝার চেষ্টা করবে বুঝে যারা পড়ছে ওরা ভালো করবে শিওর হম ইনশাল্লাহ আমার এটা বিশ্বাস আছে এখন আসেন আপনাদেরকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেই ও আচ্ছা প্রশ্ন আর কারো থাকলে বলেন আমি প্রশ্নের জায়গাটা ফিনিশ করি এখানে আর কিছু বাইরে রাখতে চাচ্ছি না দেখেন দুইটারই ভালো দিক খারাপ দিক আছে কিছু কিছু জিনিস আমার ইন্ডিকেটর আসে ইম্পোর্টেড গুডস এর ভ্যালু আসে যেটা জিবি ডিফ্লেটার আসে না ভালো এটা বলা যায় না ভালো বলতে পারবো স্পেসিফিক ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে জিডিপি ডিফ্লেটর এর মাধ্যমে ইনফ্লেশন ভালো এই ক্ষেত্রে সিপিআই দিয়ে করলে ভালো ব্যাপারটা এইরকম আর কি ঠিক আছে আপনি যদি শুধু কনজিউমারের চিন্তা করে ইনফ্লেশন বের করতে চান তাহলে সিপিআই দিয়ে অবভিয়াসলি করবেন ব্যাপারটা এরকম আর কি আবার যদি অন্যভাবে চিন্তা করেন তাহলে অবশ্যই জিডিবি ডিফ্রেন্ট দিয়ে বেটার আপনার জন্য সিচুয়েশন অনুযায়ী একটা আরেকটার চেয়ে বেটার তারপর এরকম হিসাব কিতাব শিখে রাখেন একই জিনিস আসলে দেখলে পাবেন আমার কাছে পাঁচটা প্যান্ট আছে স্যার সবগুলোর দাম দশ টাকা করে আর ডিফ্লেট স্যার তাহলে পাঁচ ইন্টু দশ ওইটাই স্যার আমি কারেন্ট প্রাইস আর স্যার প্রিভিয়াস একটা প্রাইস দিয়ে কারেন্ট প্রাইস ডিভাইড বাই প্রিভিয়াস প্রাইস ওইটাই তো ডিফ্লেটর হয়ে যাবে না স্যার আমাদের ডিফ্লেটর তো আপনার মানে নমিনাল জিডিপি বাই রিয়েল জিডিপি তে না হ্যাঁ ওইটা তো প্রাইস রিলে আসে না স্যার প্রাইস লেভেল যদি দেওয়া থাকে তাহলে তো আপনার মানে শুধু যদি বের করতে বলে তাহলে তো আপনার প্রাইস দুইটার ভাগ দিলেও চলে অনেকগুলো আপনাকে মনে হয় না অনেকগুলো দিয়ে ক্যালকুলেট করার সময় আছে আপনাকে আমি ক্লাসে যেভাবে শিখাইছি ঠিক আছে যে মানে দুইটা প্রোডাক্ট দিয়ে দুইটা প্রোডাক্ট এর কোয়ান্টিটি দুইটা প্রোডাক্ট এর প্রাইস ঠিক আছে ওইটা থেকে আপনি যেভাবে করছেন ওইরকম আর কি বুঝছেন জিনিসটা স্যার একটু টিপস দিলে ভালো হয় স্যার কিভাবে সব অ্যানসার করা যাবে কারণ স্যার অনেক বেশি লেখা তো স্যার মনে হয় কমপ্লিট করা যাবে লিখে আর কি হ্যাঁ কমপ্লিট করতে পারবেন এটা আমি বলতেছি আসেন তো ফাইনালের एग्जाम মানে পরীক্ষার হলে যে জিনিসগুলো আপনি মাথায় রাখবেন সেগুলো ফারস্টে বলি ঠিক আছে সিআর রা যদি থাকেন সিআর রা একটু জিনিসগুলো মাথায় রাখেন ব্যাকগ্রাউন্ড এটা ছিল ওইটা থেকে আসছে হম এটার সাথে আরো আছে এই সেই হ্যান ত্যান সব মানে যা যা পারেন সবকিছু মুহূর্ত লিখে দেওয়ার দরকার নাই অনেকে কাজটা করে যে একটা তিন নম্বরের প্রশ্নের জন্য দুই তিন পেজ লেখে মানে যা যা পারে সব অ্যান্সার করে ফেলে ওই টপিক রিলেটেড যা আছে সব একটা না একটা তো মিলে যাবে ওইভাবে করা না করাই ভালো যে আপনাকে যা চা হয়েছে ওই জিনিসটা প্রেসাইসলি অ্যান্সার করার চেষ্টা করেন তাহলে সময়টা বেটার ম্যানেজ হবে আর অবশ্যই সবগুলো প্রশ্ন একবার দেখে টাইমটাকে কেয়ারফুলি ম্যানেজ করবেন কত আপনার বারো নম্বরের ছয়টা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে 
তাহলে তিন ঘন্টার পরীক্ষায় আপনি একটা প্রশ্নের জন্য পাচ্ছেন আধা ঘন্টা তাই তো আধা ঘন্টার মধ্যে বারো মার্কস অ্যান্সার যদি করেন তাহলে ধরেন একটা প্রশ্নে এবিসি যদি থাকে চার 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 তাহলে তিনটা প্রশ্ন আপনাকে আধা ঘন্টা অ্যান্সার করতে হচ্ছে তাহলে একটা চার মার্কস এর প্রশ্নের জন্য আপনি অন অ্যান্ড এভারেজ দশ মিনিট পাচ্ছেন এখন সবগুলা প্রশ্ন কিন্তু আপনার দশ মিনিট লাগবে না কোন একটা প্রশ্ন যদি গ্রাফ থাকে তাহলে গ্রাফ আঁকতে একটু সময় লাগে ম্যাথ করতে একটু সময় লাগে কিন্তু কোন একটা প্রশ্ন যদি আপনাকে জাস্ট মানে জিনিসগুলা মানে কি ডিরেক্ট কোয়েশন করছে যে এটা কি ব্যাখ্যা করেন সেটার জন্য কিন্তু আপনি দুনিয়ার সময় নিয়ে পেজ বাড়ানোর চেষ্টা করেন না পেজ বাড়ায় লিখতে গেলে ওই ম্যাথের জন্য সময় কমে যাবে টাইম ম্যানেজটা একটু কেয়ারফুলি করবেন ঠিক আছে গ্রাফিক্যাল ইলাস্ট্রেশন যেখানে আপনার দরকার মনে হবে ইউজ করবেন যেরকম ধরেন এই যে মাঝখানে কি একজন প্রশ্ন করলেন স্যার চার নাম্বারের প্রশ্ন লেখার তো কিছু নাই সাপোজ আপনাকে আমি বললাম যে এই যে মানে ইয়েটা ইনফ্লেশনের একটা কজ ব্যাখ্যা করেন তো এখন আপনি বললেন যে স্যার এটা তো তিন লাইন লিখলে শেষ যে ধরেন ফর এক্সাম্পল ধরেন কি জানি এটা ইনফ্লেশন এক্সপেকটেশন ইনফ্লেশন এক্সপেকটেশন কি ব্যাখ্যা করেন এখন অ্যান্সার হচ্ছে যে স্যার ইনফ্লেশন যদি এক্সপেক্ট করতে থাকে তাইলে আসলে ইনফ্লেশন হয় কনজিউমার যদি ইনফ্লেশন এক্সপেক্ট করে তাইলে সে এখন থেকে মানে বেশি কিনতে চায় প্রডিউসার যদি ইনফ্লেশন এক্সপেক্ট করে সে এখন থেকে কম বেচতে চায় তাহলে দেখা যায় দামটা বেড়ে যায় এখন আপনি যদি অ্যান্সারটাকে বেটার করার জন্য একটা গ্রাফ এঁকে ফেলেন যে দেখেন এই যে করে ডিমান্ড আর সাপ্লাইকে শিফট হচ্ছে এবং আসলেই প্রাইসটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে দেখেন এই যে চার নাম্বারের প্রশ্নে আপনি যে একটা গ্রাফ দেওয়ার কারণে কিন্তু আপনি সলিড একটা অ্যান্সার হয়ে গেল যেখানে গ্রাফ দেওয়া দরকার ওখানে দিবেন আবার সব জায়গার মধ্যে গ্রাফ দেওয়ার দরকার নাই যে এইখানেও দিব ওইখানেও দিব মানে প্রতি প্রশ্ন যেখানে দরকার নাই ওখানে দরকার নাই কিছু ম্যাথ থাকবে শুধু আপনাকে ম্যাথ করতে বসছে ওই ম্যাথের ওই যে সিটিতে আপনারা অনেকে করছেন যে ম্যাথ কইরা ওই পয়েন্ট বসায়া গ্রাফ আঁকতে গিয়ে পরের কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারই করতে পারেন নাই যেটা ম্যাথ চাইছে শুধু ম্যাথের অ্যান্সার করে শেষ ওটা তো গ্রাফ দরকার নাই ওকে এইভাবে জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন যে যেখানে ম্যাথ মানে গ্রাফ দেয়া যায় দিয়ে ফেলবেন যেখানে দেওয়া দরকার নাই সেখানে বাদ আচ্ছা এবং গ্রাফের ক্ষেত্রে অবশ্যই ঠিক মানে সময় নষ্ট করবেন না অনেকে পেন্সিল স্কেল দিয়ে মানে মেপে মেপে অনেক সুন্দর করে আঁকার চেষ্টা করে এতে করে অনেক সময় নষ্ট হয় এইটা করার কোনো দরকার নাই কলম টেম দিয়ে যেমনে হোক খুব ফাস্টলি সুইফলি এঁকে ফেলেন মানগুলো মোটামুটি মিললে যথেষ্ট আমাকে বুঝাইতে পারলেই না ওকে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা আপনি এবিসি কোয়েশ্চেনের ধরেন এবিসি পার্ট আছে এই তিনটাকে অবশ্যই একসাথে লিখবেন সিকুয়েন্সিয়ালি লিখবেন যে এ তারপর বি তারপর সি যদি সিকুয়েন্সিয়ালি নাও পারেন যে আগে আপনি বি অ্যান্সার করবেন তারপরও ধরেন চারের মানে চার নাম্বার কোয়েশ্চেন আপনি চার নাম্বার লিখতেছেন আপনার এবিসি যেন একসাথে থাকে চারের বি আর সি এর মাঝখানে যেন পাঁচের ডি ঢিকা না যায় এইরকম কাজ কেউ করবেন না কারণ এইরকম কাজ যদি করেন আপনার মার্কস কিন্তু মিস হয়ে যাওয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে গতবার এরকম অনেকগুলো খাতা পাওয়া গেছে এগুলো দেখতে খুবই ইরিটেটিং লাগে এবং পরবর্তীতে মার্কসের উপরে এটা এফেক্ট এফেক্ট করে আপনি না পারলে হয় জায়গা খালি রাখেন অথবা আপনি আপনার মতো করে জিনিসটা মানে সাজান কিন্তু একটার ভিতর আরেকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার অবশ্যই ঢুকাবেন না এটা আপনাদের প্রশ্ন সবসময় লেখা থাকে আপনারা জানেন এটা করা যায় না তারপরও কিছু স্টুডেন্ট করে আর একটা কাজ গতবার এক ছেলে মজার কাজ করছে সে হচ্ছে মানে সাতের এ বি লিখছে তারপরে সি পারে না সে আটের সি পারে আটের সি ওখানে লিখে দিছে কিন্তু উপরে লিখছে সাতের সি সে ভাবছে যে টিচার হয়তো বুঝবে না আর কি ঠিক আছে যাই হোক সে বুঝে নাই যে মানে এমন একজনের হাতে খাতা বসে সে সব কিছু পড়ে দেখে ঠিক আছে এটা একটা ঝামেলা বদ অভ্যাস আর কি সব কিছু পড়ে দেখি তো চোখে পড়ে যায় বুঝে ফেলি এরকম করে আসলে লাভ হবে না আচ্ছা আরেকটা যেটা করবেন প্রিপারেশনের জন্য যেটা করবেন আপনার সব সময় যে ম্যাথ আপনার ভ্যালু দেওয়া থাকবে এরকমও না আপনি আপনাকে সিনারিও ক্রিয়েট করতে হইতে পারে যে আপনার নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পল আপনি নিজে বানায় ম্যাথ করেন যে এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করেন নিজে নিজে একটা অঙ্ক বানায় করেন এরকম হইতে পারে হম এই জিনিসগুলো চেষ্টা করেন দেখার এটা যে মানে একটা দুইটা হয়তো থাকতেও পারে নাও পারে ওই যে বললাম মডারেট হয়ে নাও আসতে পারে পসিবিলিটি বলতেছি আচ্ছা আর প্রিপারেশনের জন্য বেসিক জিনিসগুলাতে একটু বেশি গুরুত্ব দেন জিনিসগুলা বোঝার উপর বেশি গুরুত্ব দেন ক্রিটিক্যাল ম্যাথ করার দরকার নাই মানে আমরা যেই টাইপের ম্যাথ করাইছি এর চেয়ে হাই লেভেলের ম্যাথ করার দরকার নাই এটার মধ্যে আরো বেশি অ্যানালাইসিস করার কোনো দরকার নাই সিম্পলিফাইড ওয়েতে বোঝেন 
सीम्पल मैथ गा बुझले ही ट्रेड मैथ गा तो बद बोले दीसि अच्छा और लास्ट इयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस नहीं डट उत्पादन सक्षमता लोक जन मारा गिफ्ट करोकमेंट लोक कम नाप्लयमेंट मान लोक आते प्रश्न <laughs> जिन স্যার সেট কিভাবে হবে একটু স্যার বলে দিলে ভালো হয় স্যার কোন চ্যাপ্টার থেকে কয়টা সেট এরকম কিছু এইটা তো ওই যে বললাম আমি আমার মানে স্যার আপনি আপনারটাই বলেন ওইটা ওই যে আন্দাজে বলা একটা আইডিয়া হলেও স্যার হবে জাস্ট একটা আইডিয়া দিলে আপনি এটা বলেন আপনার প্যাটার্নটা বলেন তারপরে না আমি ওইটা স্যার না এইখানে দেব যেমন ধরেন মানে প্রশ্ন করার জায়গাগুলো কই ধরেন আমি যদি প্রশ্ন করতে চাই এখানে আপনার ধরেন পার্ট এ তে মাইক্রো তে ধরেন कम्पिटिटी फार्म मनोपलि एखान बड़ प्रश्न शुद्ध मनोपलि दिए जाए 
ঠিক আছে বা কম্পিটিটিভ ফার্মার মনোপলি মিলায়ও করা যায় এইটা একটা বড় জায়গা তারপরে আপনার মনোপলিস্টিক ফার্ম আর অলিগোপলি যেটা লেকচার ফরটিন হ্যাঁ এইটা একটা বড় টপিক এখান থেকে একটা বড় প্রশ্ন করা যায় যে ছয় ছয় এখান থেকে আপনার পুরো বারো নম্বরের প্রশ্ন করা সম্ভব অথবা এটার সাথে এটা থেকে একটা ধরেন আট বা দশ নম্বরের প্রশ্ন করে ছোট একটা দুই নম্বরের প্রশ্ন কোথাও থেকে দেওয়া যায় এরকম মানে করা সম্ভব তারপরে আপনার আমরা যে ডিমান্ড সাপ্লাই কি বলে ডিমান্ড সাপ্লাই এবং এর সাথে প্রাইস সিলিং ফ্লোরিং ডেড ওয়েট লস এই টপিক গুলো মিলায় একটা জিনিস বড় একটা মানে সাবজেক্ট ম্যাটার যে ডিমান্ড ডিমান্ড সাপ্লাই ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড সাপ্লাই প্রাইস সিলিং ফ্লোরিং আর হচ্ছে আপনার ডেড ওয়েট লস ক্যালকুলেশন এই জিনিসগুলো মিলায় একটা জিনিস ঠিক আছে আর এর সাথে আপনার আর এছাড়া কি বলে ইলাস্টিসিটি ট্যাক্সেশন এটা একটা জিনিস বাট এটা থেকে পুরো একটা প্রশ্ন করার মতো না এটা সাথে মানে এটা যদি থাকে ধরেন ট্যাক্সেশন আর ইলাস্টিসিটি সাথে অন্য কিছু থাকবে অথবা এইগুলো অন্য কোনো জিনিসের সাথে থাকতে পারে অথবা প্রথম দিকের ফান্ডামেন্টাল দু একটা জিনিস থেকে মানে সিম্পল বেসিক দু একটা জিনিসের মধ্যে এইগুলো ট্যাক্স আর ইলাস্টিসিটি ঢুকে যাইতে পারে এইভাবে প্রশ্ন করা যায় ঠিক আছে তো বুঝছেন তো মানে জিনিসটা কি বলছি যে এইটা ওই যে মনোপলিস্টিক আর হচ্ছে অলিগোপলি এটা একটা বড় জায়গা আপনার মনোপলি আর কম্পিটিটিভ ফার্ম এইটা একটা বড় জায়গা আর কি বলে ডিমান্ড সাপ্লাই ইকুয়েশন ডেড ওয়েট লস সিলিং ফ্লোরিং এইটা মিলায় একটা বড় জায়গা আর বাকি সবগুলা মিলায় একটা ঠিক আছে এটা হলো পার্ট এ আর পার্ট বি এর কথা যদি আমি চিন্তা করি বড় বড় সাইট কোনটা আছে ধরেন প্রথমত আপনার এই লেকচার ওয়ান এইটা নিজেই একটা বড় জায়গা মানে আপনার ইকোনমিক সিস্টেম এটা নিজে একটা বড় প্রশ্ন করার মতো জায়গা তারপরে আপনার জিডিপি জিডিপি একটা বড় জায়গা প্রশ্ন করার এবং জিডিপি সাথে আপনার আর কি আছে জিডিপি সাথে ধরেন আপনি সিপিআই ইনফ্লেশন এই জিনিসগুলো মিলাইতে পারেন আবার ইনফ্লেশন নিজেই একটা বড় জায়গা ইনফ্লেশনের কস্ট কজ ঠিক আছে হাইপার ইনফ্লেশন এইটা পুরোটা একটা বড় জায়গা তার সাথে আনএমপ্লয়মেন্ট ছোট্ট করে ইনফ্লেশনের মধ্যে ঢুকে যাইতে পারে হ্যাঁ অথবা আনএমপ্লয়মেন্টকে আপনি অন্য জায়গায়ও ঢুকাইতে পারেন আর লেকচার এইট লাস্ট এরটা যেটা এটা একটা বড় জায়গা হম যে আপনার অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড সাপ্লাই এটার চেঞ্জ শর্ট রান ইকোনমিক ফ্লাকচুয়েশন হ্যাঁ এইটা একটা বড় জায়গা এইভাবে করে পার্ট বার্ট মানে আমরা কোয়েশ্চেন করার সময় আমরা এইভাবে চিন্তা করি বুঝাইতে পারছি জিনিসটা জি স্যার ধন্যবাদ এইভাবে মানে এটা আমি কেমনে চিন্তা করি জিনিসটাকে টপিক গুলাকে এটা বললাম এখন মানে ধরেন একটা প্রশ্নের মধ্যে ছোটখাটো দুই নম্বরের বা তিন নম্বরের মানে প্রশ্ন আরেকটা টপিক থেকে থাকতেই পারে সবগুলো এতে না ধরেন চারটার মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন এরকম মিক্সচার থাকতে পারে হম বা বেশি হলে দুইটা বা মানে টোটাল আটটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে হয়তো তিনটার মধ্যে এরকম হালকা পাতলা মিক্সচার আছে বাকি পাঁচটা হয়তো নাই ব্যাপারটা এরকম আর আচ্ছা আমি যেটা করতেছি আচ্ছা বলেন এছাড়া আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমি দেখি আমি ক্লাসরুমে যা দেওয়ার এগুলো দিয়ে দিচ্ছি পরীক্ষা নিয়ে বা এই কি বলে প্রিপারেশন নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলেন স্যার সার্কুলার ফ্লো মডেলের এক্সপ্লেনেশন কি পড়া লাগবে এক্সপ্লেনেশন এক্সপ্লেনেশন আপনি যদি সার্কুলার ফ্লোটা আঁকতে পারেন তাহলে তো আপনি এক্সপ্লেনেশন এমনিই পারবেন তাই না স্যার নিচের মতো করে ব্যাখ্যা করে দিলেই তো হবে হ্যাঁ আপনি সার্কুলার ফ্লোটা যদি আঁকতে পারেন ব্যাখ্যাও আপনি পারবেন ঠিক আছে আমরা আচ্ছা আমরা সিটিতে কিন্তু সার্কুলার ফ্লো থেকে কিছু প্রশ্ন দিছিলাম জাস্ট মানে একটা জিনিসের ইয়ে দিছি রোল দিছি মানে সিটিতে এরকম প্রশ্ন ছিল যে गवर्नमेंटের কাজ কি বা ফাইনান্সিয়াল মার্কেটের কাজ কি এরকম কিন্তু ছিল হ্যাঁ তো ওইভাবে করেও চিন্তা করতে পারেন যে একটা জিনিসের আইডিয়া যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে অথবা শুধু একটা ফ্লো যদি চিন্তা করে যে শুধু প্রোডাক্টের ফ্লোটা কি কি রকম হয় এটা আপনি বোঝেন কিনা পুরোটাকে একসাথে চিন্তা করতে পারা একটা জিনিস আবার আলাদা করেও চিন্তা করতে পারা একটা জিনিস হ্যাঁ ওকে আর কিছু আমরা 
चिंता कर उत्पत्तिमेंट हिसाब से क्रिटिसिजमिजमें डिपेंड कर मार्केटिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकनमिकन
मानी Any other question? Bole na si ekono. Abna the jodi kal ke, mane problem aro tha ke, kal ke shara dinoma ke text korte paran kono samosa nai. Shukro bar din ta chuti, am mona ha shukro bar available thak bona. Ika sir, jodi text koron hoy to bikal bilar apply dite pari, but bikal er pore shondha lachya ra mangke paben na. So problem problem thak le kal ke modde individually contact kulle ami help korte parbo. Yes sir. मैं এখন দেখেন আপনার টার্গেট যেরকম আপনার प्रिपरेशन সেরকম আর কি যারা অলরেডি টার্গেট করে ফেলছে যে তাকে 4 অ্যাচিভ করতে হবে 75 অ্যাচিভ করতে হবে সে পুরো সিলেবাস পড়াশোনা করবে ঠিক আছে সে বইও পড়বে হুম তার তাইলে তার জন্য ওই মার্কটা অ্যাচিভ করা ইজি হবে 75 বা 4 এখন আপনার টার্গেট যদি এরকম হয় যে হ্যাঁ আপনি 3.25 পাবেন বা 3.5 পাবেন তাহলে আপনি অনেক কিছু বাদ দিবেন সমস্যা নেই ওকে তো বাদ দিলে আপনি ওটা অ্যাচিভ করতে পারবেন তো এটা আপনার স্ট্র্যাটেজির উপরে इनशालाथिंग देखो <laughs> क्वेश्चन 
তোমার আমব্রেলার আমব্রেলার যে ম্যাপটা ছিল এইখানে দেখা গেল যে বাকি যে পরের প্রশ্নগুলা বি সি ডি এইগুলাতে সবারই অ্যান্সারে ভুল আসতেছে এই ভুলটার কারণে তো এখন তাদেরকে কত দেয়া যায় সবগুলো অ্যান্সার তো ভুল এখন খাতা দেখছে আজিত স্যার পার্টের আজিত স্যার তো আমাকে বলতেছে যে সবারই একই অবস্থা কেউ কেউ মানে পুরো বারোতে জিরো ঠিক আছে বা ওই নয় প্রথম নয় নয় জিরো নয় এক দুই ঠিক আছে তো পরে আমরা চিন্তা করলাম যেহেতু প্যাটার্ন এরকম হয়ে যাচ্ছে এটা করা যাবে না হম যে আপনারা অ্যান্সার ভুল করছেন বাট প্রসেস ঠিক থাকার কারণে আমরা প্রায় ফর্টি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত মার্কস ওইটাতে দিছি মানে যেখানে আপনার নয় পাওয়ার কথা মানে অ্যান্সার গুলা এরকমই হয়েছে যে আপনার নয় আসলে একের বেশি পান না সেখানে একের জায়গায় কেউ কেউ চার পাইছে সাড়ে চার পাঁচও পাইছে আমরা মার্কিং করার সময় আসলে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখেই করি হম টিচারদেরকে এগুলো মাথায় রাখতেই হয় পার্শিয়াল মার্কিং রেস মার্কিং এগুলো হয় এটা স্বাভাবিক মার্ক আপনি যতটুকু মানে আপনার পাওয়ার কথা আসলে যতটুকু আপনি লিখে আদায় করতে পারছেন তার চেয়ে বেশি আসবে এটা নিয়ে কোনো ডাউট নাই বাট আপনি চেষ্টা করবেন আপনি কোয়ালিটিফুল লেখা ঠিক আছে মানে আপনি যে পরীক্ষার হলে আন্দাজের উপরে লিখে আসবেন এইটার মানে রিলাই করেন না বা অন্য কারোর উপরে রিলাই করেন না আপনি যা লিখবেন এইটা কোয়ালিটিফুল হচ্ছে এইটুকু এনশিওর করেন বাকিটা আলা ভরসা সাপ্লাই চলে আসছে এবার মার্কেট ডিমান্ড সাপ্লাই কি আপনি ইকুয়াল করে ইকুইলিব্রিয়াম বের করবেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনাদের ক্লাসরুম গুলাতে চেক করলে আপনারা কিছু প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন পাবেন ওই যে সাপ্লিমেন্টারি সিটিতে যে কোয়েশ্চেন গুলো আমি দিছিলাম ওইটা হচ্ছে ওখানে দেওয়া আছে ওইখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আমি একটু বলে দিই যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটাতে লেখা আছে যে মোটর কি বলে প্রোডাকশন টেকনোলজি ইম্প্রুভ করার কারণে ম্যানুফ্যাকচারাররা এখন অনেক অনেক দ্রুত বাইক প্রডিউস করতে পারে এখানে লেখা আছে যে বিল্ড মোটর বাইক এট এ ভেরি মাচ ফাস্টার অ্যান্ড চিপার রেট মিন ওয়াইল প্রাইস হাই অর্থাৎ প্রাইস বাড়ছে অক্টেন অ্যান্ড পেট্রোলের দিস হ্যাজ স্লাইটলি ইনফ্লুয়েন্স দ্য প্রেফারেন্স অফ মোটর সাইকেল বায়ার্স এবার আপনি এটা মার্কেট কন্ডিশনকে কিভাবে চেঞ্জ করে ব্যাখ্যা করেন দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা শব্দ আছে যে ভেরি মাচ ফাস্টার এবং স্লাইটলি এটা দিয়ে কিন্তু বোঝা যায় ডিমান্ড বেশি চেঞ্জ হবে না সাপ্লাই বেশি চেঞ্জ হবে হুম যে প্রোডাকশন কস্টের কারণে প্রেফারেন্স কি বলি অক্টেল পেট্রোলের কারণে প্রেফারেন্স হালকা চেঞ্জ হয়েছে এখন অক্টেন আর পেট্রোল হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি গুড তাহলে কমপ্লিমেন্টারি গুডের প্রাইস যদি বেড়ে যায় আপনার ডিমান্ড কমে যায় বাট এইটাকে বলে দিছে স্লাইটলি তার মানে অল্প একটু কমবে আর ওইখানে প্রোডাকশন ক টেকনোলজি বেটার হওয়ার কারণে অনেক দ্রুত প্রডিউস করা যায় তার মানে সাপ্লাই কাপটা অনেকখানি ডানে শিফট করবে এই যে এরকম কিউআর্ডও কিন্তু থাকতে পারে মানে আপনাকে আলাদা একটা লাইন দিয়ে আমি বলে দিব যে সাপ্লাই বেশি শিফট হবে কম হবে এটা না হইতে পারে এই লাইনের ভেতরেই ইনফরমেশন থাকতে পারে এটা বুঝে নিতে হবে তো এটা প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন দিয়ে দিলাম এটা করলে সুবিধা হবে এর চেয়ে টাফ কিছু নাই ঠিক আছে ভয় পাওয়ার কিছু নাই যে হ্যাঁ স্যার আরো কি কি বলতেছে আরো কিছু ব্যাপারটা এরকম এখানে তো ট্যাক্সেশনের ম্যাথ আছে স্যার ট্যাক্সেশনের ম্যাথ ট্যাক্সের ম্যাথ দিয়ে দিছি না আচ্ছা তাহলে এটা বাদ এটা বাদ সরি আচ্ছা এই এডিট করে দিচ্ছি এটা ওই যে সিটি টু তে দিছিলাম তো আমি সিটি টু এর প্রশ্নগুলো ধরে বসাই দিছি এখানে ওইটা তো নাই তাহলে এটা দরকার নাই এটা দরকার নাই এটা বাদ ওকে ঠিক আছে এটা জাস্ট অ্যাডিশনাল দিলাম আর কি যদি মন চায় করতে পারেন সমস্যা নাই আচ্ছা ওইটা বাদ দিয়ে দিছি ওকে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে বলেন
স্যার एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बट सर आपने बोल सके क्लास एक दिन बोल सके जी इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम में कोई एक दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे बेटा ना हां अच्छा এইটা এখন কথা হচ্ছে কি ইসলামিক কোন সিস্টেম জিনিসটা এতটা একটু মানে জটিল বিষয় এটা যে শুধুমাত্র এই যে আমরা যেরকম ফিচার দিয়া পড়ছি যে হ্যাঁ ওনারশিপ তারপরে কি বলে অ্যালোকেটিভ ডিসিশন এই জিনিসগুলো এই ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ফেলায়ে ক্যাপিটালিজমকে বুঝতে পারছি ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেমে এইভাবে ক্রাইটেরিয়াতে ফেলে বোঝা সম্ভব না এখানে পুরো একটা লাইফ ফিলোসফি বুঝতে হবে যে ইসলামিক ইকোনমিতে মানে প্রপার্টির আইডিয়া কই থেকে আসছে ওনারশিপের আইডিয়া কই থেকে আসছে এইভাবে করে জিনিসগুলো বুঝতে হবে তো এইটা এইটার উপরে মানে কাজও আসলে ওইভাবে নাই মানে মানে খুঁজতে হবে আর কি এবং एग्जांपल আমি দেখলাম যে ওইভাবে পাওয়া যাচ্ছে না যে অটোমান এম্পায়ার কেমনে চলছে হুম ওদের সিস্টেমটা কেমন ছিল আমরা জানি যে ন্যাশনাল ট্রেজারি থাকে জাকাত একটা বড় রোল প্লে প্লে করে বাট এই যে সম্পদের মানে অ্যাসেটের ব্যাপারটা এবং মার্কেটের ব্যাপারটা এইটার উপরে আরো একটু রিসার্চ করতে হবে আমার প্ল্যান আছে ইন ফিউচার আমি যদি এইটা ইয়ে করতে পারি মানে এইটাকে খুব ভালো মতো দাঁড় করাইতে পারি যে পুরো সিস্টেমটার ফিচার কি ইকোনমিক্স ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেম আগে কেমনে চলছে এনাফ রিসোর্স আমি গ্যাদার করতে পারলে আমি এরকম অনলাইনে দরকার হয় একটা ওয়েবিনারের মতো আয়োজন করে আপনাদেরকে ইনভাইট করব মানে এটা আমার একটু সময় লাগবে আর কি তো ইচ্ছা আছে আর যদি আলাদা করে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি আলোচনা করতে চান কোন ইসলামিক ইকোনমি কোন একটা পার্ট নিয়ে যে স্যার এটা এরকম সেরকম বা এটা নিয়ে আরো পড়াশোনা করতে চান সেই ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা আমরা বসে একসাথে কোনো সময় আড্ডা দিতে পারি সেটা করা যায় হুম বাট এরকম ক্লাসের মতো বা একদম প্রেজেন্টেশন যদি আমাকে দিতে হয় ওইটার জন্য আমি এখনো রেডি না হ্যাঁ রিসোর্স এনাফ এখন আমি পাই নাই বাট পাওয়াটা খুব টাফ আপনি নিজেও খুঁজে দেখতে পারেন कठिन गवर्नमेंट हेट हमार प्लान इकोनमी तैनाटिजम इंडिविजुअल प्रपार्टी ओनार बाट इसलमिक इकोनमी फिलोसफी हम মানুষ প্রপার্টির ওনার হইতেই পারবে না যে প্রপার্টির আপনি হচ্ছে শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রপার্টির ওনারশিপ পুরাপুরি হচ্ছে অলমাইটির হাতে আল্লাহ তালার হাতে আপনি শুধুমাত্র সেটা রক্ষণাবেক্ষণকারী এইখানে দেখেন আপনার ইকোনমিক সিস্টেমটা পুরোপুরি ওই ফিলোসফির উপরে দাঁড়ানো যে আপনি ওই জিনিসটা ওইভাবে বিলিভ করেন বাট এই যে ক্যাপিটালিজম বা কি বলে মিক্স ইকোনমি এই জিনিসগুলো তো মানুষের তৈরি আইডিয়া এক একজন বড় বড় ইকোনমিস্ট তারা একটা সিস্টেম দাঁড় করাইছে মানে ফিলোসফি দিছে তাদের ফিলোসফির উপর ভিত্তি করে একটা এন্টায়ার সিস্টেম দাঁড়ায় গেছে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি মানে এইটা তো পুরোপুরি একটা মানে একদম কি বলে প্রিন্সিপাল বেসড কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস একদম পুরোপুরি প্রিন্সিপাল বেসড আইডিয়া প্রিন্সিপাল থেকে ফিলোসফি থেকে কেমনে ইকোনমিক সিস্টেম আসছে এইটা বুঝতে একটু বেশ সময় লাগে এটা নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা অবশ্যই আছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা হয় মালয়েশিয়াতে পড়াশোনা হয় তুর্কিতে পড়াশোনা হয় সৌদিতে পড়াশোনা হয় এই ওই লেভেলে আপনাদেরকে এখন প্রেজেন্ট করাটা আমার জন্য টাফ আমি যেভাবে সিম্প্লিফাইড ওয়েতে আপনাকে ক্যাপিটালিজম বোঝাইছি ইকোন মানে ইসলামিক ইকোনমিক সিস্টেমটা সিম্প্লিফাইড ওয়েতে বোঝানো এখন আমার জন্য টাফ তো ওইটার জন্য একটু সময় লাগবে পরে হয়তো আমি রেডি হইতে পারলে তখন আপনাদেরকে ইনভাইট করব যে হ্যাঁ আসেন বসে আমরা ডিসকাস করতে পারি বোঝা গেছে আপনার টার্গেট আছে দোয়া করেন যেন করতে পারি জিনিসটা আপনাদের আপনাদের चौदह तारीख परीक्षा इनशाला
স্যার ওই যে আমাদের একবারে লাস্ট সিটিতে যে মনোপলির একটা ম্যাথ দেওয়া হয়েছিল ওই ম্যাথটা কি স্যার এই যে আজকে স্লাইডের লাস্টে যে মনোপলি ম্যাথটা দেখালেন ওইটার মতোই আমি মিলাইতে পারতেছি না কোনটার কথা বলতেছো স্যার ওই যে লাস্টে একটা এক্সট্রা সিটি নাও হয়েছিল না ওই যে এক্সট্রা ও হ্যাঁ হ্যাঁ মানে শর্ট কোশ্চেনের জি স্যার হ্যাঁ ওখানে কি তো ছিল হচ্ছে কি জানো হ্যাঁ 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 দেখতে চাও নাকি মানে <laughs> তুমি যদি প্রাইস বাড়াই দাও তাহলে কম পরিমাণ লোক কিনবে তখন ওই যে কোয়ান্টিটিটা ফল করতেছে ওইটা দিয়েই বোঝা যায় যে কিছু মানুষ ওই প্রোডাক্টটা কিনতেছে না বুঝছো জিনিসটা মানে ওইটা আলাদা করে ওই কম্পিটিভ মার্কেটের মতো মিলানোর দরকার নাই মানে তুমি যদি বুঝতে চাও যে এই মার্কেট থেকে লোক কিভাবে কমে বাড়ে তাহলে বুঝবা যে যখন মনোপলি প্রাইস বাড়ায় দেয় তখন মানুষজন কম কিনে তাহলে মানুষজন হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তাহলে অনেক মানুষ কেনা বন্ধ করে দিচ্ছে কোয়ান্টিটি ফল করতেছে আবার যখন তারা প্রাইস কমায় দেয় অনেক মানুষ ওই প্রোডাক্ট কিনতে চায় নতুন মানুষ চলে আসে ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকো ভালো মতো পরীক্ষা দাও আমি চেষ্টা করব পরীক্ষার দিন তোমাদের রুমে এসে দেখে যাওয়ার কি অবস্থা আর গুড লাক টু ইউ অল ঠিক আছে বেস্ট উইশেস ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো করবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম স্যার দোয়া রাখবেন স্যার হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই সময় দোয়া থাকবে স্যার আসসালামু আলাইকুম দোয়া করেন স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম